እሺ ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን ዋሲ ተስፋባላለሁ በዛሬ ቀን ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚ ዝግጅታችን ስለተገኛችሁልን ከፍ ያለ ምስጋና አቀርብላችኋለሁ እና እዚህም ዝግጅት አዘጋጆች የአሜሪካን ኢትዮጵያን ፐብሊክ አፌርስ ኮሚቲ ግሎባል ኢትዮጵያን አድቨኩሲ ኔክሰስ እና ኢትዮጵያን አሜሪካን ዴቨሎፕመንት ካውንስል ነን እና እንኳን ደላመጣችሁ እና አሁን እዚህ ዙም ላይ ስትገቡ በደንብም ባይሰማል ለናሰማችሁ የሞከር ነው ሙዚቃ ጣይቱ የሚለው ዘፈን ነው ለቴጌ ጣይቱን በማወደስ የተዘፈነ ዘፈን ነው እና ዛሬ በሱን ጀም እንድንጀምር ያስደረገን ለምን እንደው ያው ማርች 1 እንደምታቁት የአድዋ ሴሌብሬሽን ነው ማርች 8 ደግሞ ኢንተርናሽናል ዊመንስ ዴይ ነው ስለዚህ ሁለቱንም በማስተዋወስ ነው እሱን በሱ የጀመረ እና ደግሞ ዋናው በዛሬ ቀን ቴጌ ጣይቱን እንድናስተዋወስ ያደረገን ከሚዬ ሚኒሊክ ጋር አብረው እንደምታቁት ያድዋ እንትኖች ናቸው ያድዋ ዋና አሸናፊም ስለሆኑ እና አድዋን ዛሬ እንዳነሳ ዳይላ ደሞ ምክንያት ሆኖ ምንድነው ያድዋ ለመጨረሻ እንት the last straw that broke the camel's back when the tipping point የነበረው በታሪክ እንደምታውቁት የውጫሌ ጉዲ ነው የውጫሌ ትሪቲ ጣሊያን ኢትዮጵያን የቅኝ ግዛት ለማድረግ የሞከረበት ፕሮቴክተሬት ብሎ ያመጣው ትሪቲ ነበር ታሪክ ታስተዋውስ እንደሆነ እና ያንን በሱ እንደዛ ትርጉሙ ኢትዮጵያን ለማያስ ሲሞክር የለምኛ በዚያን ቀበልን ብለው ወዲያ ብለው ያሉት የጌታይቱ ናቸው ከዛ ታቃላችሁ አድዋ ጦርነት ያው ኢትስ ዘ ሬስት ኢዝ ሂስትሪ እና እሱን አንዱ እንድናስተዋውስ አሁን ያደረገን ምንድነው ያሆኑ በኢትዮጵያ ላይ ያለው ውርጅብኝ ከበዌስተርን ዓለም መንግስታትና እንዲሁም በውስጥ ጣላቶቻችን ብዙ ጊዜ ካዶዋ ጋር ያወዳደነው ነው ምን እናጋገረው HR 6600 ደግሞ ያቺ የውጫሌ ትሪቲ ማስተዋሻናት ብየነው ማስበው ምክንያቱም ይሄ ትሪቲ ይሄ ቢር ካለፈ የኢትዮጵያን ጀርባ ነው የሚሰብረው ብለን ነው ምናም ነው እና እሱን ከናንተ ጋራ ለመወያየት ነው እነዚህን እንግዶቻችን ጋር ዘን እናንተንም ጋር ዘን እዚህ ዛሬ ተገኘ ነው ይሄንን በሚልበት ጊዜ ባሁኑ ጊዜ ደሞ ትንሽ የሚያስደነግጥን ምንድነው ኡነት ኢትዮጵያን የሚወዱ ኢትዮጵያውያን ልጆቿ አንዳንዶቹ በመሳሳት HR 6600 ጠቃሚ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ብለው ሚያምኑ መጣዋል በጣም እንደሚያስተነግጥ አይነት እና ሰውን ሰከንድ ጊዝ ለማድረግ ሳይሆን ከልብ የሰትና በደንብ ያለ መረዳት ምክንያት ነው ብለን ስለምናስብ በጥሞና እንድንወያይ ነው ዛሬ እዚህ ተሰበሰብ ነው እና ከናንተ ለናንተ ምናቀርቡ አደራ ምንድነው ጥያቄ ፕረዘንቴሽኑን ታዳምጡና ከፕረዘንቴሽኑ በኋላ ጥያቄዎቻችሁን በቻት ውስጥ አስገቡ በቻት ምናረግበት ምክንያት ለምንድነው ኦፕን ዲስካሽን ከተደረገ ብዙ ጊዜ ሰው ያልኑን ጊዜ ያሳልፈዋል ወይም ሁለት ደቂቃ አንድ ደቂቃ የተባለ ሶስት ደቂቃ አራት ደቂቃ ጥያቄው ጋር ሳይደርስ ፖይንት ጋር እንትን ይያለ ስለሆነ እንደዚህ ባጭሩ ጥያቄዎቻችሁን ማስቀመጥ ይችላልላችሁ አጭር ኮሜንት ማብሮት ካለ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ በተቻለ መጠን ሁሉ ጥያቄዎች ይመለሳሉ እንወያያለን ብለን እናምናለን እና ይሄ ዝግጅት ሰክሰስፉል እንደሚሆን ከናንተ ጋር አብረን ተስፋ እናረጋለን እና አሁን መጀመሪያ እንግዲህ ተናጋሪዎቻችን ማናቸው አተርኒ ደረጃ ደምሴ መስፍን ተገኑ ከኤፓክ አለን ዋከር አክተም ኤፓክ ገነት ንጉሴ ከግሊን ኤላስሪ ከኤፓክ እና ጥያቄና መልስ ላይ ምንድነው ማንዳንድ ሌሎች ሰዎች ፓርቲሲፔት ያደርጉ ይችላሉ እንደዚህ ሰዎች ነን እና እናቸው የሚቀርቡት እና የመጀመሪያው አቅራቢያችን ይሄንን ሳመራይዝ የሚያደርግልን HR 6600ን አተርኒ ደረጃ ደምሴ ነው ደረጃ ደምሴ as a partner in the law firm of Demsey and Church እና trial attorney ነው specialize የሚያደርገው litigation and criminal law civil rights in lino uh, he's uh, served as president of the massachusetts association of criminal attorneys ana bizu entin bizu tilik pedigree yallo so no kazam belay gin inya etiopianoch betam derejen yeminnodo le mindinno pro bono bizu legal service le etiopianoch yadergal demom and amis derejitoch abren 
የአንዳንድ ዩኤስ ኦፊሻሎችን ከሰናልና እሱን ክስ ያቀረበልን ወደ ኤፍቢአይ በዙም በደንብ የቀረበ ዝግጅት እንትን ደረጃ ነው እና let's welcome ደረጃ and uh, um, ከላይ አይ ቲንክ ፒን ባድረክ ብንች አይ ጌስ ፕረዘንቴሽን እንትን አለ ፓወርፖይንት ፕረዘንቴሽን አለ ከላይ እና ማን ነው ደረጃ አይ ሆፕ ኮ-ሆስት አርጋሃ ኦኬ ኦኬ ሶ ሌትስ ስታርት ሶ ዌልኮም ቱ ዞዝ ኦፍ ዩ ዘት ስፒክ ኢንግሊሽ አይ ሆፕ ዩ አንደርስታንድ ሳም አምሃሪክ ዘ ፕረዘንቴሽን ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ኢን አምሃሪክ ቡት ደረጃ ሃዝ ሂዝ ፓወርፖይንት ኢን ኢንግሊሽ ሶ አይ ሆፕ ዩ ካን ፎሎ ኢት ዊዝ ዘት ኤንድ देयर ዊል ቢ ሳም ቢትስ ኢን ፒሲስ ኢን ኢንግሊሽ but mostly it's going to be in amharic because we do need to have this discussion because of the misunderstanding that some ethiopians have over hr6600 okay teraja let's go ish betama mesegnalo for uh, those of you who um, speak only english my uh, powerpoint is in english so maybe you can follow along the screen un ahun share argyallo itayar itayar ኦኬ በጣም ጥሩ ሶ ብዙም እንትኑስ ሳልገባ ቀጥታ ወደ ፕረዘንቴሽኑ ልለፍ በቅድሚያ ስለጋብዛችሁኝ አመሰግናለሁ አጭር ጊዜ ውስጥ ነው ያዘጋጀሁት ፓወርፖይንቱን እና ምን አልባት ብዙም ኤክስቴንሲቭ ላይሆን ይችላል በተፈጠኝ ሰዓት ለማቅረብ እንዲሆን ብዬ ነው ሰዎች አድሚት ለንድ እንዳደርጋችሁ ምጠይቃሉ ሶ ሳማን አስ ዊል ዱ ዳት ራይት ኦኬ አላይት ሶ ኤችአር 6600 በመጀመሪያ ነው ሳይው በጣም ካልም ሶ ነኝ ብዙ ጊዜ አሜሪካ እንዲነው ኮንስፒራሲ አለ ኢትዮጵያን ቴክ ኦቨር ለማድረግ የሚደረግ ኢምፔሪያሊዝም ጥረቶች አሉ ምን አምሉትን ምንቀበር ሰው አይደለም እስከ ዛሬ ድረስ እንደውም ከአሜሪካ ጋር ኢንጌጅመንት ያስፈልጋል ከሚሉት ውስጥ ነበርኩኝ አሁንም በዛ አምናለሁ ግን ይሄን ህግ አይደለም ህግ አይደለም ፕሮፖዛል ነው በማይው ጊዜ በጣም ያስደነገጠኝ ህግ ነው ለኔ ለፕሮፖዛል ደረጃ because ካለፈና ህግ ከሆነ የሚያመጣው ጠንክ በጣም ፋብሪቲንግ ነው ከ ማንኛውም አገር ላይ ካለፉ ህጎች እንደውም በተለየ መልኩ ኢንትሩሲቭ ነው እና ስቲቪትስ ሉካት ስቴትድ ፐርፐዙ ነው ነው ስቴትድ ፐርፐዙ ሲታይ ብዙ ጊዜ እዚህ አገር ህግ ሲጽፉ ፖዚቲቭ ነው አድርገው ነው እንትኑንም ታይትሉንም የሚጽፉት እና ፐርፐዙ ሲታይ አው ጥሩ ነገር ይመስላል ፐርፐዙ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሲቪል ወር ለማቆም ስቴቢላይዝ አድርጎ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ጥቃት እንዳይደርስ ለማድረግ ዩማኒቴሪያን ግሮስ ማኒ ሂመን ራይትስ ቫዮሌሽን የፈጸሙ ግለሰቦችን ፓርቲዎችን በፍርድ ለማቅረብ እንዲሁም ደግሞ ሁሉንም ጨመረ ዳያሎግ እንዲካሄድ ለማድረግ ተብሎ ነው ተጻፈው ያንን ግን እንዴት ነው አካምፕሊሽ የሚደረገው በሚባልበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ካሬት ኤንድ ስቲክ የሚባል ነገር አለ ጥሩ ነገር ይቀርብና ለአገሩ ኢንሴንቲቮች ይሄንን እንድታደርጉ እነዚህ እነዚህ ኢንሴንቲቮችን ሰጣቸዋለን ካላደረጋችሁ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ሜጀሮች ነው እንዳለን የሚል አቀራረብ ነው ይሄኛው ግን ምንም ካሬት የለው እንደውም ምንም ኮምፕሮማይዝ ነገሮችን የሉት እንደማሉ በጣም ደሞ የሚገርመው የኢትዮጵያን መንግስት ኮምፕሊትሊ ሳይድላይን የሚያደርግ ህግ ነው ፕሮፖዛል ነው በስትራቴጂ ደረጃ መጀመሪያ የሚያስቀምጠው ምንድነው የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ከተለያዩ የስቴት ፌደራል ኤጀንሲ ከመመለከታቸው ፌደራል ኤጀንሲዎች ጋር ያነዚህ እንግዲህ ትሬዠሪ ዲፓርትመንት ኦፍ ጀስቲስ እና ዲፓርትመንት ኦፍ ዲፌንስ ነው ጨምራ ኮርዲኔት አድርገው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የኢሄ ህግ አካምፕሊሽ ለማድረግ የሚፈልጋቸውን ነገሮች እንዲያደርጉ ነው የስቴት ዲፓርትመንቱ ከነዚህ ጋር በተጨማሪ ከኢንተርናሽናል አክተሮች ጋር ከኤዩ ከአፍሪካን ዩኒየን ከተለያዩ ጋር ኢንጌጅ ያደርጋል ይላል በተረፈ ደግሞ ሶሪ 
ከኢትዮጵያ ካሉ ሲቪል ሶሳይቲዎች ጋር እንጌጅ አድርጋልናል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ግን እንጌጅ ያረጋል አይደል እና እንጌጅ የሚያደርገው ከራሱ ከአሜሪካ አንትኖች ጋር ነው ዩኤስአይዲ እና የተለያዩ ፌደራል ኤጀንሲዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሲቪል ሶሳይቲዎች ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች እንደ ኬንያም የተለያዩ አገሮች ይጨምራ የኢትዮጵያን መንግስት ግን አይጨምርም እና ሰኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄድ ነገር ኢትዮጵያን መንግስት እንጌጅ እንዲያደርግ ዳይሬክት የማያደርግ ህግ በጣም ይገርማል እና ይሄንን አድርጎ ፐርፐዙ ምንድነው የተለያዩ ኤሪያዎች ላይ ከፍተኛ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ማምጣት ይሄ ጫና የሚመጣው ሲቪል ወሩ ቆሞ ሂማኒቴሪያን አክሰስ ተደርጎ እንደ ዓለምንም እንትን አንፌተር ቢሆነ ሂማኒቴሪያን እርዳታ ተደርጎ ናሽናል ዳያሎግ ተደርጎ ተጠያቂ ሰዎች ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ከሚለው ተነስተው ነው ግን ያ እነዚህ ነገሮች የሚሆኑት አሜሪካ በፈለገው መልኩ ያውም ደግሞ የስቴት የአሜሪካ ኮንግረስ በፈለገው መልኩ ሪፖርት እየቀረበለት በነዛ ሪፖርት መሰረት ያጸደቀ የሚሄድበት ያ 10 አመት ፕላን ነው አጣው ህጉ እና እነዚህ ኤሪያዎች ምንድነው ጫና የሚደረግባቸው ኤሪያዎች አሁን ቀደም እንዳልኩት ስቲክስ ነው እንጂ ካሮት የለውም ብያል እና ስቲኮቹ ምንድናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲቪል ወር እንዲቆም ቫለንስ እንዲቆም ሂማኒቴሪያን አክሰስ እና ሂማኒቴሪያን ኤድ እንደ ልብ እንዲደረግ ሂማን ራይት ቫዮሌሽን የፈጸሙ ሰዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ ይለና ይሄስ ኪሆን ድረስ ግን ይሄስ ኪሆን ድረስ እነዚህ ነገሮች ሁሉ መሟላታቸው የአሜሪካ ኮንግረስ ሳቲስፋይድ ኪሆን ድረስ ሜጀሮች ይወሰዳሉ የሚወሰዱት ሜጀሮች አንደኛ ሚሊተሪ ላይ ያተኩራሉ ሁለተኛ ኢኮኖሚ ላይ ያተኩራሉ ሶስተኛ ኬሚኬሽን ላይ ያተኩራሉ አራተኛ ሊጋል ፕሮሰስ ላይ ያተኩራሉ ሚሊተሪው ላይ ማንኛውንም ማቴሪያል ሳፖርት ኮንቬንሽናል መደበኛ የሚሊተሪ አርማመንትም ሆነ ማንኛውም የሚሊተሪ ሚሊተሪ ሊጠቀምበት የሚችለው ማንኛውንም እቃ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይሸጥ በማን ያንን እንደሞ የሚሸጥ ሰው ሳንክሽን እንዲደረግ የሚያደርግ ነው ኢኮኖሚ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ማድረግ አለብን ያ ጫና ደግሞ ኢትዮጵያ አሜሪካ ለኢትዮጵያ የምትሰጠውን ኤድ በሙሉ ሳስፔንድ ያደርጋ ኢንተርናሽናል ድርጅቶች የሚሰጡትን እርዳታ ያቆማል አሜሪካ በኢንተርናሽናል ድርጅቶች ውስጥ ያላትን ቮት ተጠቅማ የኢትዮጵያ መንግስት ከእትኛው ሊራዳው የሚችል ኢንተርናሽናል ድርጅቶች እርዳታ እንዳይቀበል ሎን እንዳይቀበል ይገድባል ይሄ ማለት የሀገሪቷን ኢኮኖሚ የሚያደቅና ማንኛውም እንደውም ኦልሞስት በደንብ ሰፋ አድርገን ካየ ነው መንግስትን አዳክሞ የመቀየር ደረጃ የሚደርስ ነው ኮሙኒኬሽንም በተመለከተ በአጻጻፉ ምንድነው የሚለው ከአሜሪካ ውጪ ያሉ ማንኛውንም የሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ንብግሮች እንግዲህ ከአሜሪካ ውጪ ማለት ኢትዮጵያንም ይጨምራል ዩሮፕንም ይጨምራል ለተኛውም ቦታ ላይ ያሉ የሶሻል ሚዲያዎችን ይጨምራል ያንን ያሉበት ምክንያት በአሜሪካ ህግ መሰረት የሶሻል ሚዲያንም ሆነ የሰውን መናገር መብት ሰፕራይስ ማድረግ ስለማይችሉ ይሄ ሄድ ስፒች ከሆነ ሄድ ስፒች ከሆነ መከልከል ይችላል ሄድ ስፒች ግን ሄድ ስፒች የሚለውን በጣም በስፋት ስለሚያውጥ ማንኛውንም ስፒችን ለመቀላቀል ስለሚያመች ካሜሪካ ውጪ ያለው ብቻ ብለው ህጉ ቻሌንጅ እንዳይደረግ አድርገው ጽፈውታል ሶ ያ የኢትዮጵያ መንግስትንም ኮሙኒኬሽን ሊያግድ ይችላል በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚቀርቡ በዩቲዩብ ሊቀርቡ የሚችሉትንም ሊያግድ ይችላል እንዲሁም እንደ ዜና ቲቪ እንደ ላይነት ውጪ ያሉ ትኖች ሊያግድ ይችላል ኢትዮጵያ ያለውንም ሰዓትንም ሊያግድ ይችላል በሶሻል ሚዲያ ጋር ኮኦርዲኔት አድርጎ ማለት ነው ስፋሪጂ ከዛ አልፎ በመጨረሻ በአራተኛው ደረጃ ደግሞ የኢትዮጵያን ሊጋል ፕሮሰስ ሞኒተር የሚያደርግና 
አሳትስፋክተሪ ሆኖ ካላገኘው ደግሞ እነዚህ ሳንክሽኖች እነዚህ ገደቦች እንዲቀጥሉ የሚያደርጋል ሊጋል ፕሮሰሲንግ ሞኒተር ያረጋል የሚለው የ ሁለት አይነት ሬጂም ነው የሚያቋቁመው አንደኛ የማጥናትና የተደረጉ ጥሰቶችን የማቅረብ ሁለተኛ በዛ የተከሰቱና ኢምፕሊኬትድ የሆኑ ሰዎችን ለፍርድ ማቅረብ እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ ጀነሳይድ የሚለውን ተጠቅመውበታል ጀነሳይድ ሌሎችንም ቫይሌሽኖች ሪፖርት ተደርጎ ከዛ በኋላ ተጠያቂ የሆኑ ሰዎች እንዲቀርቡ ፋይን ኢትዮጵያ መንግስት ለምሳሌ እነዚህ እነዚህን አደርጋለ ብሎ ሰዎች ከሶ ካቀረበ በኋላ አይ እነዚህን ሰዎች መጨመር አለበት ፕሮሰስ ስላል ጨመረ ይሄ ሳንክሽን ሬጂም ይቀጥላል ብሎ አሜሪካ ኮንግረስ ሰስፔንድ እንዳደረገ ህግ ሰስፔንድ እንዳደረገ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ሶ በአገር ውስጥ አልቃ መግባት ያንድ አገር ሊጋል ፕሮሰስ ውስጥ አልቃ ገብቶ የሞሰን ያንድ አገር ሚሊተሪ አቅም የሞሰን እንግዲህ ሚሊተሪ ስል የተከለከሉ መሳሪያዎችን የተከለከሉ አምኒሽኖችን ሳይሆን ኮንቬንሽናል ሚሊተሪ እና ሚሊተሪ ሊጠቀምባቸው የሚችላቸውን ማንኛውን ማቴሪያሎችን ይጨምራል ወደ ዲቴሉ በመንገባበት ጊዜ ትንሽ ሰፋ ያለ ነው አውል ቶክ አባውት ዳት ካንድ ለዴካ ቦክስ ከድምጽ ዴካ ቦክስ ይሄንን ካለ በኋላ ሞኒተሪንግ እና ኮንትሮል ፕሮሰስ አለ ሞኒተሪንግ ፕሮሰሱ ሪፖርት ሪኳየር ያደርጋል ሪፖርት ሪኳየር የሚያደርገው በስቴት ዲፓርትመንት በመንግስት በአሜሪካ መንግስት ለአሜሪካ ኮንግረስ የ ሚካይዶን የሲስ ፋየር ፕሮሰስ የኔጎሽኤሽን ፕሮሰስ የፍት ፕሮሰስ የማኒቴሪያን ዴሊቨሪ ፕሮሰስ የማኒቴሪያን ዳታ አካይድ ሁኔታ በሙሉ በየ ስድስት ወሩ ሪፖርት የተደረገለት ያንን ይከታተላል ማለት ነው አሜሪካ ኮንግረስ የህግ ከጸደቀ ማለት ነው እና ይሄን ደግሞ የሚያረጋው ኦልሞስት ለመጀመሪያው አምስት አመት ከዛ ደግሞ እንደገና አጥጥሎ ለሌላ አምስት አመት ህግ ውስጥ ካ10 አመት የሚጠና ህግ ነው የሳንሴት ፕሮቪዥን አለው ያ ማለት ከ10 አመት በኋላ ህጉ ከጸደቀበት ከ10 አመት በኋላ ህጉ ራሱ በራሱ ተርሚኔት ያደርጋል ወይ ሞታል ግን እስከዛ ድረስ የኢትዮጵያ ጉዳይ በአሜሪካ ኮንግረስ ሞኒተር እና ኮንትሮል እየተደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ያንድን አገር ኢኮኖሚ ያንድን አገር ሚሊተሪ ኮንትሮል ካደረገ አንድ አገር አገሩን ኮንትሮል አርጓል ማለት ይችላል። ሌላው የ the president power is at all hugun suspend la madrak power em seto negeroch yeteshashalu no nezi arat yetebalut areaoch bemifel bemifellego melk yihedu no emilo ketetarra bohala letosene gize suspend tedergo ay demo am etopia mengist ehen bileno ehen altekebelem mezi la indi adergwal ketebale degmo indegena reimpose yidderegal malen selezi suspend reimpose almost in the qatatna antin sun mitakamubet malet yetazaze keza bawala tru sisara yetetwosena neger yetesetaw tinish yatafa yetekata aynet system no me techemari sanctionoch sanction miyadergut foreign person miluwacho lay no na foreign person ማለት US ማሪ ያልሆነ የUS citizen ያልሆነ ማለት ነው define ያደርጋል ነገር ግን እነዚህ sanction የሚደረጉ ሰዎች በሁለት መልክ ነው sanction የሚደረጉ አንደኛ sanction የሚደረጉት ለ sanction እንዴት sanction የሚደረጋሉ ከሚለው በፊት ማን ነው sanction የሚደረገው የሚለውን ትንሽ እናጋጋ ማንኛውም የፎረን ፐርሰን አሁን ህጉ ብዙ ነገሮችን ይጠቅሳለን የማል ጠቅሳቸው ለኛ ይጠቅማሉ ያልኩት ነው ሃይላይት ማደርገው እንዳለ ህጉን ባነብላቸው አይጠቅማቸው ግን ዋን ነው ጎጂ ይያልኳቸው ነገሮች ያያቸው እና ከዛ ውስጥ ግሌሪንግ የሆኑ ፕሮብሌሞች አሉት አንደኛው ምንድነው የሚለው ማንኛውም የፎረን ፐርሰን አሜሪካ ዜጋ ያልሆነ አሜሪካ ኖዋሪ ያልሆነ ግሪን ካርድ ሆልደር ያልሆነ 
የሲስ ፋየርን ኤፈርት እና የነጎሽየትድ ነጎሽየትድ ሴትልመንት ኤፈርት አንደርማይን ያደረገ ምን ማለት ነው አንደርማይን ያደረገ ማለት በንግግርም አንደርማይን ሊያደርግ ይችላል በድርጊትም አንደርማይን ሊያደርግ ይችላል በተለያየ መልኩ ያንን ጥረት አንደርማይን አድርጓል ይባል ይችላል አንደስ took actions or policies that expanded or extended the civil law የኮንፍሊክቱን በተለያየ መልክ ያሰፋ የሞከረ ለምሳሌ አንድ አንድ ኤሪያ ያለ ሰው ተቃደርሶብኛል ብሎ ወይም ተወሰነ አክሽን ቢወስድ ከዛ ጋር የተገናኘ ያስጠይቆ ይችላል ሳንክሽን ኢምፖዝ ይደረግበት ይችላል ተለያዩ አክት ወይም ደግሞ ፖሊሲዎች ሲብሎሩን ኤክስቴንድ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ሂማኒቴሪያን አክሰስ ያስተጓጎሉ ወይም በስፋትና በአለምንም ችግር እንዳይተላለፍ አደረጉ ተብሎ የተወነጀሉ ወይም ደግሞ የተፈረደባቸው ፍርድ ቤት ሜድ አስፈልገው ይሄ ዲተርሚኔሽን ነው ያ ዲተርሚኔሽን ደግሞ በዲስክሪሽን በሚደረገው ዲስክሪሽን ማለት ራሱ ስቴት ዲፓርትመንት በመሰለውና በአመነበት መልኩ የሚፈርደው ነው እና ይሄን አደረገ ብሎ ካለ ስቴት ዲፓርትመንት ያንን ሰው ዴዚግኔት ያደርጋል ያ ዴዚግኔት የሚደረገው ሰውዬ በሳንክሽን ሬጂም በሳንክሽን ፕሮሰስ ላይ አፒል ምናም ፕሮሰስ ይለም ሶ ያ ዴዚግኔት የተደረገው ሰው ሳንክሽን ይደረግበታል ማለት ሌላው ሳንክሽን የሚደረግባቸው ሰዎች ማቴሪያል ዳታ ያደረጉ በሲቪል ወሩ ላይ ማቴሪያሊ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ወይም ደግሞ የተለያየ እርዳታ ያደረጉ ማቴሪያል እርዳታ ማለት የንግግርም የእርዳታም የማበረታታትም ማቴሪያል መስጠትም ሊሆን ይችላል እና ማቴሪያሊ ኮንትሪቢዩት ቱ ዘ ሲቪል ወርስ ይባል እቃ ሰጠ ማለት ሳይሆን ያደረገው ድጋፍ የተወሰነ ማቴሪያሊቲ ያለው ማለት ነውና እንከረጅ ማድረግ ማበረታታት ራሱ ማቴሪያል ሳፖርት ሊሆን ይችላል ሌላው ለሲቪል ወር ውስጥ ለሚሳተፉ መደበኛ መሳሪያ መደበኛ የጦር መሳሪያ የሰጠ ማለት ወይም ፋሲሊቴት ያደረገ ለምሳሌ አንድ አገር ለኢትዮጵያ የኮንቬንሽናል መሳሪያ ብትሸጥ ያን እዛው ውስጥ የተሳተፉ ግለሰቦች የውጭ ሀገር ነዋሪዎች በሙሉ ሳንክሽን ሊደረግባቸው ይችላል የመጨረሻውና በጣም የሚገርመው ደግሞ ማንኛውንም ቴክኒካል የፋይናንሻል ሪሶርስ አድቫይስ ቴክኒካል ትሬኒንግ ወይም ሰፕላይ ወይም ደግሞ ምርት እንዲሁም ሜንቴነንስ ጥገና ስፔር ፓርት ወይም ለአርም ለመሳሪያ የሚያስፈልጉ ነገሮችን በሙሉ የሰጠ ሳንክሽን ይደረግበታል እና እዚህ ላይ ዱዋል ዩስ የሚባሉ አሉ ዱዋል ዩስ ማለት እነሱን የሚጨምራ እንደ የኤክሰፕሽን ካል ተሰጣቸው በአሜሪካ መንግስት ስለዚህ ሰፋ አርገው አርገን ካየ ነው ለምሳሌ የኢትዮጵያ አርሚ ትራኮችን ይጣቀማል ትራክ ለዱዋል ዩስ አለው ማለት ነው ትራክ ጎማ ይጣቀማል ይሄም የትራክተሮች የትራኮች ስፔር ፓርት ይጣቀማል የተለያዩ ነገሮች ይጣቀማል በጣም ደሞ ካሰፋ ነው ነዳጅም ሊጣቀም ይችላል እና ምንን ካልክሎ ምንን እንደሚፈቅድም ለማወቅ አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም ይሄኛው መጨረሻ ላይ የተጨመሩት ማንኛውን ቴክኒካል ለሜንቴናንስም ለምንም ለስፔር ፓርትም የሚሆን ማንኛውን ነገር የሰጠ የሚለው በጣም ሰፊ ነው እና ኢኮኖሚውን የሚያደክ አንድ እንትን ነው ምክንያቱም ይሄንን ህግ ያዩ ሰዎች ተላየ ንግድ ውስጥ ያሉ ተላየ ፖዚሽን ላይ ያሉ ተላየ አገር ሰዎች ከኢትዮጵያ ጋር ማንኛውንም አይነት ንግድ ውስጥ ለመግባት ትንሽ ፍራጭ አይደርስባቸውል ማለት ነው ሌላው ምን አይነት ነው ሳንክሽኖቹ አንደኛው ሳንክሽን ቪዛ የተሰጣቸው ቪዛቸውን ሪቮክ ማድረግ መሰረዝ ቪዛ ለተሰጣቸው ቪዛ እንዳይሰጣቸው ማድረግ አሜሪካ መግባት እንዳይችል ማለት ሁለተኛው አሜሪካ ውስጥ ያላቸው ንብረት በሙሉ መያዝ 
በሌላ ሰው ደግሞ ያስቀመጡትን ንብረት ካለ ያንንም ሰው በዛ ሰው በሶስተኛ ሰው ያለውን ንብረት ማያዝ በአሜሪካ ኢንስቲትዩሽኖች ወይም በአሜሪካ የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች የሚያልፍ ንብረት ካላቸው እሱንም ማያዝ ስለዚህ ብዙ ለመንግስት ጋር ከመንግስት ጋር መስራት የሚፈልጉ ድርጅቶች ከተለያዩ ባንኮች ጋር የሚጣቀሙ ድርጅቶች ናቸው እነዚህ ባንኮች ደግሞ በአሜሪካ ባንኪንግ ሲስተም ውስጥ ያሉ ናቸው ስለዚህ ያለው ዲቨርሲበት ሪች በጣም በጣም ሰፊ ነው ቀደም እንዳልኩት የሪፖርቲንግ ሪኳየርመንት አለው ሁለት አይነት ነው ሪፖርቲንግ ሪኳየርመንቱ አንደኛ የስትራቴጂ ብሎ ያወጣውን የአሜሪካ መንግስት ስቴት ዲፓርትመንት በኩል ከተለያዩ ኤጀንሲዎቹ ጋር ከኢትዮጵያን የሚመለከቱ የተለያዩ ድርጅቶችን አገሮችን ጋር ኮኦርዲኔት የማድረግ ኢትዮጵያ መንግስት ላይ ፕሬሸር የማድረግ የፒስ ፕሮሰስ እንዲኖር የማድረግ የናሽናል ዳያሎግ እንዲኖር የማድረግ ስትራቴጂ ኢምፕሊመንት እንዲደረግ ህጉ ቆጣ በስድስተወር ውስጥ ሪፖርት እንዲቀርብ ያዛ ለኮንግረስ ከዛ በኋላ ደግሞ በየስድስተወሩ የተለየ ሌላ ደግሞ የፕሮግረስ ሪፖርት ለየ ለኮንግረስ መቅረብ አለበት ያ ያ አምስት አመት ከዛ ደግሞ ለሌላ አምስት አመት ይቀጥላል ያ ፕሮግረስ ሪፖርት ምን አይነት ሲስፋየር ተደርጓል ማጠፋ ማላጠፋ ማን በጥሩ ሁኔታ እየተከየተ ሳተፈ ነው ማን ያንን ለማስተጓጎል እየሞከረ ነው የተከሰቱ ሰዎች ለማን ናቸው የቀረቡ ነው ወይ ለፍርድ ቤት ይሄ ሁሉ በሪፖርት የሚቀርብ ነው ለኮንግረስ ማለት ነው። እና በነዚህ ሬጂሞች አሰራር የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሚሊተሪ የፍርድ ሁኔታ በሙሉ በአሜሪካ መንግስት የበላይ ሞኒተር እና ኮንትሮል ተደርጎ ለሚቀጥሉ 10 አመት እንዲቀጥል የሚያዘጋጅ በእኔ አመለካከት ኢንፋክት የዩናይትድ ኔሽን ቻርተር ጥምር የሚጥስ ማንኛውም ሀገር በሌላው ሀገር ገብቶ ያገር ውስጥ ፕሮሰስ ውስጥ ገብቶ ኢንተርፊየር አድርጎ ያንን ሀገር በሌላ ሀገር ተጽኖ ስር እንዲኖር የማድረግ ነብት የለው ዩናይትድ ኔሽን ቻርተር ራሱ ያን የሚቃወም ነው አሁን በዚህ አይነት ሁኔታ ኢትዮጵያ በአሜሪካ ኮንግረስ ሞኒተሪንግ እና ቁጥጥር ስር እንድትወድቅ ከተደረገ በእኔ አመለካከት የዩኤን ቻርተር ቻርተሩን ራሱ የሚጥስ ይመስል እና ህጉን በተለየ መልኩ አታክ ማድረግ ያስፈልጋል የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ ሜጀሮችን ወስዷል እየወሰደም ነው ሁለት ጊዜ ሲስፋየር አድርጓል ሁለት ጊዜ ሲስፋየር ጠርቶ ቫይሌት ተደርጓል ሲስፋየሩ በጣም ደግሞ የሚገርመው እዚህ ህግ ላይ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ሲፒኤልኤፍ አንድ ሁለት ቦታ ላይ ተክሳት በተረፈ የሚያተኩረው ጥፋት ይሄንን ካላደረጉ የሚለው ኢትዮጵያና ኤርትራን መንግስት ብቻ ነው ሳንክሽኑ ርግጥ ይሄንን ካጠፉ ሪፖርት ሲደረግ የትኛው ሰው የኢትዮጵያ መንግስት የትኛው ኤርትራ መንግስት የትኛው ከቲፒኤልኤፍ ይሄንን ፕሮሰስ እንዳደናቀፈ ምናምን ይገለጽ ይላል ግን ቲፒኤልኤፍ ላይ የሚያተኩር ምን አይነት ፕሬሸር እንደሚያመጣ የሚገልጽ ምንም ነገር የለውም እዛ ውስጥ በመጨረሻ ምን ነገር እንፈልገው ይሄንን ህግ ያወጣው ኮንግረስ ማን የኒጀርሲ ስተቨንስ ዲስትሪክት ኮንግረስ ማን ነው ከዚህ በፊት የሂውማን ራይትስ ዋች አድቮኬት ነበር ከዛ በኋላ በኦባማ አድሚኒስትሬሽን ስቴት ዲፓርትመንት ውስጥ ሂውማን ራይትስ እና ሩል ኦፍ ሎ ምናምን የሚል ኦፊስ ውስጥ ሐላፊ ነበር እና ከሂውማን ራይትስ ዋች ሰዎች ጋር በጣም ከፍተኛ ግንኙነት ያለው ሰው ነው እና ይሄ ህግ ሲጻፍ ዩኤስ ኤድንም ጨምሯል ኮርዲኔት ከመደረጉት ውስጥ ጠቅላላ በዩኤስ ኤድ የሚደረገውን በሙሉ ሳስቴንድ የሚያደርግ ነው እና በጣም ብዙ ኮርዲኔሽን ያለው ህግ ይመስለኛል ከተለያዩ ሰዎች ከመናቃቸው እንደ 
የዩኤስኤ ዳላፊዋ የሂመን ራይትስ ዋች ሰዎች ጋር ሆኖ ወጣ ይመስለኛል እና በአሁን ባለው ሁኔታ ህጉ ከፎረን ሪሌሽንስ ኮሚቲ ውስጥ ሪፖርት ተደርጓል ሪፖርት ተደርጓል ማለት ወደ ሃውስ ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭ ቮት እንዲያደርግበት አልፈዋል በቮይስ ቮት ነው ያለፈው ከዛ በኋላ ቮት ከተደረገበት በተለያዩ ኮሚቲዎች ተልኳል ለነገሩ ሌሎችም ኮሚቲ ውስጥ አንድ ሰርቪስ ኮሚቲ ውስጥም ተልኳል እነሱም የራሳቸውን ትልያውጥ ይችላሉ እና ካለፈ በኋላ ወደ ሴኔት ይሄዳል ሴኔት ደሞ ኮሚቴ ይላካል የሴኔት ኮሚቴ ካሳለፈ በኋላ ሴኔቱ እንደገና ቦት ያረጋል ከዛ ሁለቱ ቦት ካደረጉ በኋላ ኮንፈረንስ ኮሚቴ ይላካል ኮንፈረንስ ኮሚቴ በሴኔት እና በሃውስ መካከል ይይመት ካለ ባለፉት ህጎች አሜንድ ስለሚደረግ ህጉ እንዳለ ሁሉ ጊዜ አይጸድቅም እነሱን አጣጥሞ ከዛ በኋላ ወደ ፕሬዝዳንት ይልካል ማለት ነው ለሲግኔቸር ስለዚህ ተለያዩ ስቴፖች አሉ አሁን መደረግ ያለበት ይመስለኝ አንደኛ ፎረን ኮሚቴ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ነገር ግን ሌሎች ኮሚቴዎችም አሉ ይሄን ግያዩ አሉ እነሱንም ማነጋገር ያስፈልጋል ሴኔት ውስጥ ያሉ ሰዎች ማነጋገር ያስፈልጋል የሃውስ ሊደርሺፕ ይሄንን ለቮት እንዳያቀርቡት ፕሬሸር ማድረግ ያስፈልጋል እንደገና ይሄ ሰው የኖቬምበር ላይ ምርጫ ላይ ቀርባል ያን ጊዜ በጣም በተጠናከረ መልኩ ይሄን በማድረጉ ዲሳቲስፋይድ እንደሆኑ ኢትዮጵያኖች እና ሚመጣውን እሱን ተቃዋሚ ዲሞክራቲን ድንሆን ድምጻችንን ማስተማት ያስፈልጋል ይያስባል እና እንግዲህ የኢትዮጵያ ሎቢ ግሩፕ አለ እና ከነሱ ጋር ኮርዲኔት አድርገን ድምጻችንን ማሰማት የሁላችንም ሐላፊነት ነው እና ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ በዚህ ላይ አጠቃለላለሁ ምክክሬ Thank you attorney deraja but i'm not missing alan for our english speakers it's just a lot to summarize summarize but what i do would like to say is that because of if these sanctions go through the understanding is that uh, for one negotiation is not with the ethiopian government it's almost a complete takeover of what's happening in ethiopia by the us and that would include um, military help financial help uh, economic uh so, so it's like the whole country would be under uh, under siege that that's what it sounds like um please do not raise your hands if you have questions put them in the chat because that's the decision that we have made uh so just uh write write your questions and then they will be answered um so ahun yemiqattelo tanagariyachin nabiyu no nabiyu bengilizenya na baamarinya amkratum bizu english speaking sawochim selegebu ደብለቅ አርጎ ነው የሚያቀርቦት እንሽ ለአወጣናው አለንት ነው ከበፊቱ እና ነብዩ we have exactly 7 minutes ከዛፊ ግን ደረጃ በጣም በጣም ነው እና መሰግነ በጣም ሰፊ ሆነ ጠለቅ ያለ መግለጫ ማብራሪ ያስለሰጠን ያነበብ ነው ሰዎች እንኳን እንደዚህ አርገኔ በበኩሌ እንደዚህ አልተረዳኩትብና በጣም ነው እና መሰግነ አይ ሆፕ ፓወር ፖይንት እንደሞ እናገኘው አለ ኦኬ ቴንክ ዩ እና በኋላ ጥያቄና መስላይ ቴንክ ዩ ኦኬ ትኖርልናል Okay na nabiyu wasi samal is samal okay thank you wasi thank you uh, daraja welcome everyone um i i'm going to be talking a little bit about uh, some historic context of sanctions and how this will impact us uh starting from the title uh, the strategy to support stabilization efforts human rights and democracy in ethiopia um the actual bill does the exact opposite uh maakab sanction is a maakab it's betam tankolenya yihona rejim ijjallo yetornet silti no and what the sanction reflects is um uh, it's it's a war on the ethiopian people and on the eritrean people that's what it is it's a war it's a type of warfare and historically there has never been any evidence not a single evidence in history to validate the idea that peace and security has been brought by sanctions never 
That is a fallacy in and of itself. Peace and security is not brought by sanctions. Poverty, suffering, humiliation is what is brought by sanctions against ordinary citizens. There has been no evidence in history that a government that has been targeted by US sanctions has been toppled because of sanctions, not a single incident. In fact, when government put under sanction, it's the people that are hurt, not the government. The government continues to live on. In fact, it gives the government more excuse to become authoritative, dictatorial, and more oppressive. So it's like a double victiming of the people. So if history was to repeat in Ethiopia, it would mean ordinary Ethiopians would suffer and the government would be justified to become authoritarian. I'll give you some examples. So there are several examples in this world, but I'll mention some. Uh, Cuba. Cuba has been under sanction since 1962. That's 60 years. And the purpose of that sanction is to bring democracy to Cuba, right? And to topple the, the Cuban government, the Castro's and the Cuban government. 60 years on, the government is still stronger than ever, right? Nothing has happened to them. They keep going, living and living, but the people of Cuba has been isolated, has been impoverished and are suffering. I'll take you to North Korea. North Korea has been under sanctions since 1950, 72 years. Did anything happen to the government of North Korea? No, nothing. They're still there developing nuclear weapons, doing whatever they want, but the people of North Korea are suffering from the sanctions. They don't even have enough food three, to eat three times a day. So this sanction did not help or hurt the Korean government, it hurt the Korean people. Let's go to Iran. Iran has been under sanctions since 1979, 43 years. Did anything happen to the Iranian government? Nothing. They're still living their best life, but the people of Iran cannot even get medicine. And this is a rich country, but the people are suffering. Too far, let's just go stay in the Horn of Africa. Look at Eritrea, two decades of sanctions to take down uh, President Isaiah Saforke. Did the sanctions take down Isaiah Saforke? No, he's stronger than ever. In fact, you know, expanding his influence over Africa. But those sanctions hurt the Eritrean people, the ordinary citizens. My brothers and sisters, this is exactly what's gonna happen to Ethiopia. If anyone is out there supporting this bill because they have grievances with the Ethiopian government and you think it's gonna hurt the Ethiopian government, you are being, participating in an effort to hurt your own family, your own relatives, our own people, because that's exactly what sanctions do. And history is not gonna change for Ethiopia. History is going to repeat itself. And in the case of Ethiopia, especially in Ethiopia, you're already dealing with an economically strained, war-torn country, imposing economic sanctions, imposing an economic embargo, preventing access to loans, development assistance, financial interest, restricting or refraining the nation from security assistance, who is that going to hurt? Let's, real, let's be real about this, all right? And there's one more other point that I wanna make before I end is uh, look, look deep into this, this sanction and, and, and our brother attorney Dereja has done a, a great job and I'm not an attorney, uh, but if you read carefully, this bill is only concerned about one part of Ethiopia, Tigray. The word Amara is not even mentioned on this bill. The word Afar is not even mentioned on this bill. But yet right now, there is an immense amount of atrocity happening to the Afar people. They're getting slaughtered. This bill does not even care, does not even acknowledge the Afar people. The Amhara people are getting slaughtered in, in, in Oromia and in Ben Shangul for, for months. This bill does not even acknowledge that let alone trying to protect the people of Amara or to people of Afar. So if you think this bill is going to help the ordinary people, you are mistaken. In fact, read the bill. 
It states, the civil war in Tigray and other conflicts in Ethiopia. The situation in Tigray is described as a civil war. Everywhere else is bundled up together as conflict. Why is it a civil war in Tigray, but what's happening in Oromia is just a conflict? What's happening in Afar is just a conflict? What's happening in Amhara is just a conflict? It's because they're protecting the TPLF. It's because they classify the situation in Tigray. Now, mind you, there has not been any conflict, active conflict in Tigray since uh, July, right? June, July. Where is the war right now in Afar? Where is the war right now in Amhara? If this bill really wanted to bring about peace and stability in Ethiopia, why is the active conflict in Afar ignored? Why is the active conflict in Amhara ignored by this bill? Why is the ethnic cleansing of the Amhara people in Western Oromia and Benshin will ignored by this bill? It's because the intention of this bill is not to help the people. The intention of this bill is to help the TPLF. It is the same selective outrage we witnessed in the Biden administration and US lawmakers and the media, the Western media over the past year. The typical divide and conquer. The obsession was just one area of Ethiopia, Tigray, you know, and we care about our brothers and sisters in Tigray. We all want to revitalize Tigray and uplift our Tigrayan brothers and defeat the TPLF. But that does not mean that you ignore everybody else. And that's what this bill does. So I'm, I'm pleading with you, with all our brothers and sisters in Ethiopia and Eritrea, the people of Afar, the people of Amhara, the people of Oromia, the people of Tigray, to stand together because you are the one that's going to get hurt. Your mothers, your fathers, your sisters, your brothers back home are the ones that are going to get hurt. Not the Ethiopian government, not the uh, Prosperity Party, not the TPLF, not the OLF, OLF, whoever you mentioned, not going to get hurt. The only people are going to get hurt, ordinary people, ordinary Ethiopians, ordinary Eritreans. So please, I beg you, this is the time to unite. Whatever other grievances we may have, this is the time to unite and to say no to the US Congress to say no more to this kind of sanctions on Ethiopia, to say no more to this kind of sanctions on Eritrea. We have to stand up together. Right now, one third of the African continent is on sanctions, almost one third. That is just insane. And Ethiopia is getting added to that. And the people that are being hurt are ordinary citizens. So I plead with you to stand up, to put our differences aside and to say no, to this bill, HR 66. Thank you uh, for the time, uh, Wasi, I appreciate it. Thank you. Thank you so much. Nabi, you, you really, you did it again is all I can say. I mean, you really broke it down for us and uh, there's no need to summarize or anything. I'm sure everybody in this group understood what uh, your message is. Um, so our next speaker is, uh, Mesfin Taganu and also Alex Walker. So Mesfin, I'll give you the floor. Um, I know we'd like Nabiyu, but now we'd like to see the whole screen. Still fo focused on Nabiyu. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, so what do we do? <clears throat> ይሄ ሁኔታ ከመጀመሩ በፊት ተስፋ ያደረግ ነው ብዙ ጠንካራ የሎቢ አክቲቪቲ ላስፈልግ ይችላል ምክንያቱም ትራንዚሽን ያደረገ ነው ብለን አስበን ነበር ግን ያንን ሐሳብ አስበን ሳንጨርሰው 6660 ነው መጥቷና የለም not too late not too soon ችግራችሁን ችግራችሁ ቀይ እንደዚሁ ሜድ እንዳይመስላችሁ ነው የሚሉት ሰዎች so uh so ngri yaw metenakaru ka henin ka guday ka kemi logusu sewoch gar filafit mefalem asfalagi no amarechello na ye tinish yallefut legislationo chalfo break na ganyalen belen nebere sum yellem mahon selezi henyaw 660 ba and legislation of arbelata samman liyotano tabale senyolata foreign relations committee dersol tabale 
ማክሰኞለታ ጸድቆ ወጣል ተባለ ይሄ እንግዲህ እንደዚህ ነገር ተንኮል ካልሆነ በስተቀር ሌላ ነገር ሊሆን አይችልም አሁን አተርኒ ደምሴም እንዳለው ሰምታችኋል ምን እንደሆነ ውስጥ ምን እንዳለ ነብዩ እንዳስቀመጠው ኮንቲ የት ይሄድ እንደሆነ ይሄ ሁኔታ ምን ረዳው ነው እንግዲህ እንደ አሜሪካን ዜግነ ዜግነታችን መብታለን ማንም 1 ቢሊዮን ነን 1 ቢሊዮናችን መብታለን የፈለገው ተነስቶ በፈለገው ሁኔታ የፈለገው ነገር ማረግ የማይችልበት ሁኔታን ማስደረግ የምንችልበት መብታለን unfortunately በተጠናከረው ሁኔታ እያንዳንዳቸውን ሰዎች ሎቢ ማረግ አለበት ማለት እንግዲህ እንደገና ያንን ያንን የሎቢ ፈርምና አጋጆቻችንን መልሰን ኢንጌጅ ማረግ አለበት ማለት ነው የተለያየ ስራ መስራት መጀመር አለበት ማለት ነው እና እንግዲህ ምንድነው ምናረጋው እሱ መስራት አለበት የኛ ይሄንን አመት በ የናሽናል ኤሌክሽን ኮሚቲ ቦርድ ተቋቁሞ በ22 ላይ ለሚደረገው ምርጫ እዛ ላይ በደንብ አርገን የምንፈልጋ ኢትዮጵያን የሚደግፉ ሰዎች ለማስመረጥ ብዙ ትግል እየተስራ እየተሰራ ነበረ ከሱ ጋር ታይዞ አሁን ይሄው ይሄው ነገር ስለተጨመረ ከሱ ጋር ታይዞ በ21 21 ኮሚቴዎች ተቋቁመዋል በ21 ሴቶች ተመራጮች ባሆነ ጊዜ ራን በሚያርጉበት እና በየንዳን በየንዳን ስቴት እንግዲህ ፕሬሸር ለማድረግ ትግል ስራው ይከተላል ከዚህ በከዚህ በተጨማሪ ግን የ የተጠናከረ የሎቢ ስራ መስራት ስላለበት ይሄን ስራ ይሄው ስራ ነው አሁን ወራ እየሰራ ያለ ስራ አለ መቀጠልም ያለበት ይኖራል እና እንግዲህ ይሄንኑ ለማ ይሄን ይሄንኑ ለስራ ምንድነው አሁን ስካውን مناረጋችሁ ሁሉ እሚል ጥያቄ ካላችሁ እሱን እንዲያስረዳን ከበፓርትነርሺፕ የቀጠረው የፓብሊክ ሪሌሽንስ ፋርም አለ የሱ የሱን ቫይስ ፕሬዝዳንት ጋብዘናዋል ጋብዘናዋል ሶ አሌክስ አይ ጀስት ጌቭ አ ቢፍ ፕሪቪው ኦፍ ዋት ዋት ሃቭ ቢን ጎይንግ ኦን ሶ ዋይ ዶንት ዩ ቴክ ኢት ኦቨር ኤንድ ኤንድ ጊቭ አስ ሰም ሰም ዲቴይልስ ኦፍ ዋት ኢዝ ሃፕኒንግ ሲንስ ዊ ፋውንድ አውት አባውት ዘ ዲል ኤንድ ዋት አክሽንስ አር ቢንግ ቴከን ዋት አክሽንስ አር ቢንግ ፕላን ቱ ቢ ቴከን Thank you chairman can you uh, just confirm you can see the presentation in front of you yeah you are sharing the screen it's not playing yet yeah it's up yeah, it's up now yeah go ahead we can see okay. thank you for the introduction um chairman and, and let me start by saying it's a pleasure to be with you all again uh, and to continue working with the ethiopian american community to overcome the many many challenges that uh, you continue to face uh, and i apologize for for doing the presentation in english <laughs> I've learned a lot about Ethiopia but I'm yet to learn Amharic um, maybe when things are calmer chairman we can have some lessons. Um I'm also joined by my colleague uh, Morris Reed who is a partner uh, with Actum uh, and together we're going to go through a presentation that covers APAC's communications activity specifically on this bill. We're not going to go over the aspects of the bill I think that's already been well covered and well articulated in previous presentations. I'm just going to highlight the activity we will be undertaking to highlight our opposition to the bill and encourage representatives to oppose it. Um so let me start by talking about the strategy. The challenge posed by this bill is also an opportunity and a platform for APAC to reinforce its position as the single most prominent pro-Ethiopian advocacy group in DC. But unlike on issues like a GOA and HR 445, we want to go deeper into constituencies this time. in particular we feel it's a strong platform for APAC's national election committee to flex its muscles as we head towards the midterms our experience shows so far in the conflict where the where the communities had the biggest impact is when the diaspora showed its electoral strength there was significant change in the white house approach post the virginia governor election and the impact the diaspora had there and congresswoman bass changed her view completely really um it was very much more on side after she declared her intention to stand for the mayor of LA so it's our intention to implement a campaign first approach uh, in APAC's response to the bill and use it to make a lot of noise in districts across the country um we have a target list of members that we're going to be attacking those individuals with slim margins in their electoral elections are top of that priority list uh, not least tom malinowski himself 
Morris, is there anything you want to add to, to this one? I will take that as moving on to the next slide. Um, so just talk now about tactics. So how are we actually going to take this campaign first strategy uh, and make it um, a reality? And I think for, for us and for APAC and for the whole community, we need to think creatively and we need to be loud and aggressive in what we do. The representatives who are supporting this bill did not give the community the courtesy of the engagement before they proposed it. Therefore, there is no responsibility for us to give them the courtesy of being quietly constructive. We are working with APAC to execute ideas that will gain the attention of members of Congress we are targeting, as well as national and local media. Some of the ideas we are implementing and considering are in front of you. And just to give a little bit more flavor to that, for example, on the protests, uh, we have the first one sorted for Tom Malinowski's um, office, which is now confirmed for the 3rd of March. Likewise, we're looking at rallies and marches across the country. And one of the more louder ideas we want to implement or are looking at costings, such as an airplane banner over a district in a prominent populated area, perhaps even during a protest. Similarly, we're looking at a billboard truck that could be parked outside offices with a very clear message. And newspaper advertisement. This is something quite traditional, but can also be very creative. And we're looking at some advertorial opportunities within Beltway Media. And finally, international thought leadership is something we need to be plugging into. And we're looking at a panel event with senior politicians, both here in the US and in Europe, to discuss how the West needs to change tack, highlighting this bill as a critical issue. Um, I'm just gonna stop there. I think, uh, Chairman, if, if whoever is gonna leading the, the call, if they could unmute Morris so he could uh, share his thoughts, that would be appreciated. Yeah. Yeah, so guys, yeah, awesome. I'm all set now. You can see the slide. Yeah. yeah. All right, Morris. We can just flip the slide. I just want to just put a finer point on this uh, opportunity that we have right now. It's certainly a challenge, but we need to really focus on this as an opportunity. Uh, and we want to increase the pressure uh, on these members. Uh, one of the things that Alex said that I really want to underscore is that they never give us the courtesy of coming to us first. I know that the community is, uh, prefers to be more courteous and to outreach to these guys, uh, but this is not a situation where we need to be courteous. We need to be loud, we need to be vocal, and we need to be relentless in our approach. That's the only way that we need to do this. We need to scare these Democrats uh, and let them know that if they're on the wrong side of history, there's a price to pay at the polls. We were effective in Virginia. I, maybe some of you guys saw the media stories that came out of that. This is exactly what we wanna do in all these districts where members are on the wrong side of this issue. Uh, so I really wanna put a finer point on that, that now is the time to be aggressive uh, in their face and make sure they understand that the community is against uh, any of these type of sanctions on Ethiopia. Can we flip the slides? Yeah, can you see media in front of you, there, Morris? Yeah, yeah. You, you, your your slide is just just on the slide in the first slide. You are on the same slide. It's you have gone through it. It doesn't matter, but the slides. Yeah. Okay. Okay. Let's Let go me, to slide three. Yeah, I think you're looking for this one, Morris. Yeah, go ahead, Alex. Thank you. Okay. Um, so we talked a little bit about some of the PR tactics we're going to be using. Um, but that doesn't take away from our work on the media front. Uh, we are engaged in a very aggressive media campaign and have been uh, for many months. In fact, I think it's probably one of the most successful areas um, of APAC's activity. This is one of those times where we have to use every relationship we have built, pitch stories, op-eds, interviews, etc., regularly. So far, we've already secured good coverage on the back of the first press release issued following the publication of HR. 6600. American, African and international outlets covered it. There will be more interest, uh, particularly when the bill gets to the floor and we need to leverage those opportunities. We're also using every opportunity to link stories out of Ethiopia to the bill. For example, uh, last week, the Amnesty International story, which documented uh, TPLF atrocities, 
we issued a statement referring to the bill. So bringing everything back to our opposition to the bill. And, and finally, going back to exactly what Morris said and our localised strategy, we want to get in the face of these local representatives. We're going to do that through the local press. Um, and this week, for example, we'll be issuing a media advisory to local New Jersey press ahead of the protest outside Malinowski's office. And we'll be trying to get journalists there, trying to get them to interview and cover uh, the protest um, that, that is going to happen. So that's our approach. We're going national and we're going local. And we're going to be a bit very loud about it. Thank you. Thank you, Alex. All right, bless you. Yeah, thank you. So I'm sorry the slide, uh, could you take the slide down now? The slide did not work for us because uh, we had not flipped it, okay? So now I think uh, I will let Gannett go first because she's still talking about activities and things we're doing. And after Gannett, we will bring on the American Afar uh, community. I think that that's better for how we were doing the presentation. So Gannett would be speaking to us, Gannett from Glean, my colleague, will be speaking to us about the voter voice campaign. Kenneth? Okay, thank you, Wasi. And Damin Walachu, Yaraf Tigazachun, Gilda Sarachu, and Tatachu, Gamashu Chachu, Yagar Gudai, Yagavanal Vilachu, Zisleta Gangachu, Basavaru Chusim, Muskana Garvalo. I'm sorry, I was not prepared to speak in English, so. I um, mm -hmm. I'm going to go ahead and and uh, speak in Amharic, Wasi. Okay. As we have seen, but the Biden administration and now Congress made a go on a mask on when Madrigan Dalbin let No. Can I be fit? I told her that now we are going to be able to. Angadi HR Sulsas de Zero Zero, Adeganya Bill No, Kato Pia Kato Mitopian Lai Bicha Sihon, Zim Lemon Ganyo Topianot, Menainet Chigger in Demigatman, Tergan Zabanat, Ehin Bill Mask Om, Yandan Dutchen, Etopia We, Awaim Demo Etopia. Tule Dutch Gedetano Biam Nalo, Zimbabla Magamat Anchilum, Legzeo, Ahun Tao Kayo Chachinen, Kamado Walena, Kamagnet, Selfim, mentioned Argoad Lahon Alex, Water Voice Campaign in Jembranal, was he mentioned Daragachu, in Gedi Campaign, Linkun Ahun Wasi, Way Kalala, if you can. Uh, post it uh, so everyone can see. Zi ngadi mita yiko formu sem sem mask kasos tagi ka ba touch yan na sano na mita yiko sem mask bat silk kuder email na address shas kapeto demo suffix wezaro wezarit mis milona kapeto submit si direct ba. Casos take a one necessitous cut the tower, the Congress representative Bachin, and the Congresswoman or Congressman at Chachinga, let to Senator Ruchka, President and Vice President Gag at the Tanam Hido. Ahun currently, Leluchum campaign or Chieta de Regano in Sassic just zero zero HR bill in Lamasco, and let petition or Chumalu, Hulum the Gaminacho, encourage Naragadan, Hulum. And goals alone, but I'm madre galabino. Gen voter voice specifically, man sat me felligo at the ta, and as the representative of Chachinga directly no mehido, and as this a watch, and the vote me other gubetno, whom ca foreign affair committee you all for the whole Congress car di carbono, Casalamo Congress in Calafa, where the Senate would no mehido. Na hin so hin ng di ba yung ulam balak na lacho kasi kudro yabaza ka sihet ahon and I believe two days ago yayo tasa si si tumo tayo hal dersal yabzu sa mga kaum siyu hin ng HR 6600 both and darugu chana ifatra bachal ng di representative of Chile. As a constituent, but I'm emphasizing, Mara Gallabin, do not take your rights for granted. 
ትልቅ ፓወር አለን እና ድምጻችንን ማሰማት አለብን ለባካችሁ እኔ that's all i want to say አደረአመለው እንደራሳችሁ ሪስፖንሲቢሊቲ ወስዳችሁ ለምታቁት በመላ ለዘመዶቻችሁ ለጓደኞቻችሁ እየተላለፋችሁ ተባበሩን እዚህ ሆነን እንግዲህ መታገል አለብን ለማለት ነው ይሄን ጊዜ ስለ 69 አመሰግናለሁ thank you wasi you're muted wasi thank you gannat በጣም important ነው ደሞ የቮተር ቮይስ ትልቁ ፓወር ኢሚዲየት መሆኑ ነው አይደለም ወዳውኑ የለቱለት ነው የሚደርሳቸው ሳይውል ሳይደር እና ለዚህ ነው ለኛ በጣም ፕሬፈራብል ሆኖ ያገኘ ነው እና ደሞ ሰፊ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ሲሳተፍ ያየ ነው በቮተር ቮይስ ነው ከሌላ ሌላም ነገር እና ገነት እንዳለች እሱን ነገር በጣም ፑሽ አርጉልን እና ደሞ ስትሄዱ እንኳን ስታናግራቸው ኦሬዲ በቮተር ቮይስ ከሄደ በደንብ እንትንታገኛላችሁ ኦዲየንስ ታገኛላችሁ እና ቴንክ ዩ ጋና ቴንክ ዩ ሶ ማች እና አሁን በጣም ትልቅ ፕሪቪሌጅ ነው ያለኝ የሚቀጥሉት ተናጋሪዎቻችን የአሜሪካን አፋር ኮሚኒቲን ወክለው ነው እና ለነሱ ሃናዊ ኢድሪስ ሼክ አቡባከር እና ሃሺም ካሊል ናቸው እና ለነሱ መጀመሪያ ለእንትና ለሃናዊ ድሪስ ጊዜውን እንሰጣለን እና አንሚውት አድርጓት ሃናዊ ድሪስን ኢፍ ሺ ኢዝ ኢን እና ጊቭ ዩ 3 ሚኒትስ ኦኬ ገብታለች አይደለም ሃናዊ ድሪስ አው ገብቻለሁ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ አያ እኔም በአማርኛ ነው ማወራው ማስተላለፍ የምፈልገው ምልክትና ነበረኝ ማለት እንፈልገው አሁን እንዴስ ነው እናንተ ከኛ ጋር አብራችሁ በምን አይነት መንገድ ነው ለታይ ከጎናችን ለትሆኑ ከጎናችን የወገንተኝነት እርዳታ ለታረጉ የምትችሉት አብረን መስራት እምንችል ይመስለኛል because አንድ አይነት ህመም ስላለን እና በዚህ ሰዓት አፋር ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ ሁላችንም የምናቀው ነገር ነው እና ይሄንን ደሞ በብዙ በእንገድ አፋር አሁን በዛ በኩልም በነ በ ወደ አዲስ አበባ መሄድ እንኳን ለመሄድ እንኳን በጣም የሚያስቸግር ሁኔታ ላይ ነው ያሉት በዚህ በኩል ደግሞ በቲፒኤልኤፍ በሁለት በሁለት እንትን መhall ነው ያለ ነውና በጣም ትልቅ ችግር ላይ ነው ያለ ነው እኛ ጋር በምን አይነት ሁኔታ ነው ላይከኛ ከኛ ጎን መሆን የምችሉት ያ ጨርሻላ አመሰግናለሁ አናዊ በጣም የናንተም ችግር የናንተም ህመም የኛም ህመም ነው ለዚህ ነው ዛሬ እዚህ አብረን እየተሰለፈነው እና በኋላ በጥያቄና መልስ ውስጥ በደም በሄን እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አድረስ እናረጋለን ግን እኔ አስረዳሽ የምፈልገው ያፋር ህዝብ ፔን የኛም ነው የኛም ደም ነው የፈሰሰው የሁላችንም ደም ነው የፈሰሰ ያለው በጣም ምንቃወመውና ምንታገለለት ነገር ነው እና በኋላ እንመለስበታለን አንድ አንድ ይቅርታ አንድ ደሞ ማስተላለፍ የሚፈልገው በዚህ ሰዓት ጦርነት የለም ያለ የኢትዮጵያ መንግስት እንትን አስወጥ አውጥቶ ተነበረ አሁን ደሞ በዚህ በድሮንም ደሞ ጦርነት አንድ አንድ መንግስት ጦርነት አገሬ ላይ የለም ካለ ድሮኑ ለምንድነው ወደ አፋር ሂዶ አሁን አፋር ላይ ንጹሃንን ነው እየፈጀ ያለው so ድሮኑ ጦርነት ከሌለ ድሮኑ ለምን እንደው ተልኮ እዛ ጋር ንጹሃኖችን እየጨፈጨፈ ያለው ኦኬ እንግዲህ ይሄ ጥያቄ በእውነቱ እንደዚህ ኢትዮጵያ መንግስት ካደረገ ለኢትዮጵያ መንግስት ነው በጣም የሚወገስ ስራ ነው አፋር ህዝብ ላይ ኢትዮጵያ መንግስት ድሮን ከጣለ እኛ ግን አንድ ትረጂ ምንፈልገው በዚህ ያለ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ወኪል ሳንሆን የኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ነው የቆም ነው እና ኢትዮጵያን የሚደግፍ መንግስት ካለ እንደግፋለን ኢትዮጵያን የሚቃወም እንቀውም አለን እንደዛ ነው የኛ የኛ አቋም በአጠቃላይ ለላስረዳሽ የምፈልገው እና 
እንዳልኩት ጥያቄና መርስ አሁን እንዳይሆን በኋላ እንሄድበት ወጥ በጥያቄና መርስ ውስጥ ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ አሁን የሚቀጥለው ሼክ አቡ አቡበከር ሼክ አቡበከር የለም ከለላይ I'm not saying it Okay እንግዳው ሳሺም ካሊልን አስቀባ ሐሺም ካሊል አይገባ መስሎኝ ነበር አዴም አድሬስ አድሬስ አለ ሐናዊ አድሬስ ተናገረች አሁን ሐናዊ አድሬስ ነች የተናገረች ኦኬ እንግዲህ ካልገቡ ኤስ ማን ነው የሚናገረው lila yuzradi kona husein afar junior outtwal probably asti yeah. uh, unmute argilin is uh, is right is me i believe ali shahin go ahead yeah yeah go ahead so no is husein yeah go ahead please. go ahead uh we like thanks uh uh apac uh, opportunity for organizing this uh this meeting and i believe that was going on with uh, HR 6600 i think is all uh, a concern the entire chimney community and as well i i believe we have to do the you know uncle uh, our african brother and sister in this bill it doesn't only have to be uh, a ethiopian diaspora it maybe have to be african diaspora even african american even minority in this country who suffer for this uh, injustice of big power trying to bully and impose and sanction around the world uh, and, and many government historically speaking and more importantly uh, afal be uh, afal community uh, diaspora we are ready to work closely with our uh, other brother uh, jeb and brothers sisters and lobby and advocate uh, our uh, congress men and uh, um, and senators and uh, this bill really involves Uh, the uh, the afar and uh, uh, region and amar region living at the border like uh, been said before me this bill only support tplf especially when they talk about obstruction delays and delivery of humanitarian assistance they talking about the corridor road through sardo uh, to magali so that is applying at like uh, afar region directly so we are ready to work closely we can advocate and and ho- i hope we can target uh, already uh, the, the the democrats who support this bill and i think the margin is very slim that's been proven in uh, in the last gubernatorial uh, election in virginia but o- also i like to uh, call on my uh, chapel brothers and sister uh, a specific uh, problem we deal with even though is not related to uh, hr 6600 I believe Amaro region and Afar region already living as we speak this bill without being imposed by us by the American we live in a daily basis war and we already have a difficulty and have challenges uh, and making the basic uh, daily basis uh, in uh, our community back home but we have another issue that only affect directly the Afar that we like to uh, Ethiopian diaspora help us to advocate our own government back home is the corridor the war started in 2018 and supported by Djibouti government uh the Somaliland government and the uh Somali region government Mustafa Akjar as we speak as we speak even this morning we lost so many life attacked by the neighboring state part of prosperity party those we have to be able to overcome and to eliminate what we can do in our level and while we advocate in the Ethiopian government we should do the same thing in our government to stop make safe for afar to go from ab and to withdraw calling for the withdrawal to for Ethiopian military and somaliland military and region 5 military from the afar corridor 
But the rest, we with you, we all together in, we're gonna do our part. Thank you so much. Thank you, thank you very much. And uh, uh, I guess, you know, the purpose of this meeting and also this group is really to have the difficult conversations. And so I really thank my Afar brothers and sisters for really bringing the difficult conversation to fore because some of the things that you named are things we have to deal with. Sometimes my standard response to a lot of issues is uh, Rumsfeld, who says you fight with the army you have, not with the army you want. Uh, and sometimes that's what we seem to do in Ethiopia. We have to fight with the army we have when we're fighting TPLF, when we're fighting Western, Western intervention. And so um, I guess when we come back to the discussion, I hope uh, the, the people that are you know, going to answer some of these questions will address some of the issues that our Fari brother just mentioned. But me, I am very excited. This shows me, you know, the multiplicity of Ethiopia, the multiplicity of our movement, you know, about APAC, LIN, ADC, that we are Ethiopian organizations and that's who we want to represent. And we do have people having different thoughts for different things. So I am very, very happy about this. Uh, so, so, so thank you again. Um, Elias, it's your turn. No, and then after the last, okay. before Elias, uh, the, the last ahead, question from uh, Atul Hussein from Afar. He's, mm -hmm. I think he he's online. Oh, okay, all right, Atul Hussein. Uh, let's do three minutes and then we'll go to uh, Elias. Uh, ሰላሳተሽ <laughs> ጦርነቱ ሲካሄድ ከመካሄዱ በፊት ትግራይ ክልል ላይ የነበረው ግጭቶች በጣም ሰፊ ናቸው የሚሰጣን ግዜዎች ብዙ አይደሉም ግን መከላከያ ትግራይ ለቆ ኮጣ በኋላ ወደ አፋር ክልል ላይ ወረራ ይፈጸመው በያለው በኩል ነው ያለው ምትባል ከተማ አለች በያለው በኩል ከፍተኛ ጦርነት ነው ልክ እንዳሆኑ ወደ አፋር ለመግባት ምክንያት ፈጥሮ ነበር ከልዋላ ያለው የመከላከያ ወይም የኦሮሞ ሊዮሃይ ርምጃ ለመውሰድ ሰለፈለገ ለሊላ ፖለቲካ ሰለነበረ እናም ከልዋላ ያለው የመከላከያ የኦሮሞ ሊዮሃይሎች እና ደግሞ በዞን አራት ዋና ከተማ ከዛ ለእርዳታ የመጡ ወታደሮች ሰለነበሩ ጥቃቱን ለመፈጸም የነበረበት እቅድም ሰለነበረ ነው በዞን አራት ላይ ከፍተኛ ጦርነትን ያደረገው ምክንያቱም አጋጭ ክልሎች መተው ሰለነበሩ የገቡት በአፋር በኩል ነበርና እና ሱን ዳለ ሆኖ በዞን አራት ዋና ከተማ ላይ ጦርነት ላውጅ ነው አሳልፈን ብለው ለሽማግሌዎች ጥሪ ያቀርበዋል አፋር ሽማግሌዎች ጎሳ ማሪ ብቻ አሉ። ምክንያቱም ከነበረው ከክልሉ መንግስት ጋር ስምምነት ሰለሌላቸው አሳልፈን ብሎ ነው ጥያቄ የጠየቁት ያንን ጥያቄ ጠይቀው እና ሳልፈም ያፋር ሽማግሌዎች በማለታቸው ብቻ የጎሳሽ ማሪዎች በዛ ተገለዋል ከዛ በኋላ ነው ወደ ከተማው ዘልቀው የገቡት እና ጭፍራንና ያለውን ወደ ዳርሳ ጊታ ምትባል ከተማ ሲይዙ ትልቅ ከፍተኛ ጦርነት ተደርጓል ምክንያቱም አንድ ላስረዳ የሚፈልገው ምክንያት ሚሌ ማለት ምናልባት በስም ማታውቋት ከተማ ባትሆነ በሚዲያ ብዙ ጊዜ ተገልጣለች ሚሌ የምትባለው ከተማ ለአዲስ አበባ ጥቁር አስፋልት ናት እሱም በአፋር መንገድ የሚያልፍ ነው ከጅቡቲ ቀጥታ ሲወጡ የሚያገኙት ዋና ከተማውን አልፎ ትልቅ የእንትን ጉምሩክ ጣቢያ ያለባት ከተማ ናት ያ ማለት የኢትዮጵያ ጉሮሮ የሚባለው ዋናው መስመር ማለት ነው ኢምፖርትም ኤክስፖርትም የሚገባባት ከተማ ናት ያንን ከተማ ተቆጣጣሩት ማለት ዛሬ አፋር የምትባለውን ከተማ እናንተ ማታዩት ነበር ምክንያቱም የፌደራል መንግስት ውሳኔን ቢወስን እና እነሱ ለማስለቀቅ ትልቅ ጦርነት ቢከፈት ድሮን ጥቃቶችን ቢሰነዘር መንገዱን ለማስለቀቅ ሲባል ትልቅ ውድመት የሚፈጠር ነበር አፋር ከሌለ መንገዱን አናሳልፍም አሉ ያፋር ሽማግሌዎች 
መጽዋትነት መከፈል የሚገባቸውን ከፍለው የሚሌ መንገድ ከከራኪያ ጋር በመሆን ትልቅ ጀብድ ፈጥሯል የምድር ድሮኖችም ተብሎ ቅጽል ስሙ ወጥቶላቸዋል አፋር ይሄን ለማንሳት የፈለኩበት ምክንያት ምንድነው ከጦር ስትራቴጂ አንሳር አኔ አሁን የናንተን እንትን አቋዋለሁ ግን ለማስረዳት ያክል ሰራ ፈለኩ ነው ምክንያቱም ችግሮቻችንን እንድታውቁልን እንፈልጋለን ያንንም መንገድ አገኙት ማለት ከፌደራልን ወደው ሰው በግዱ ወደ ድርድር እንዲገባ የሚያደርጉበት ልክ ስትራቴጂ ስለሆነ ጦርነቱ አለ ከተባለ ኦኬ የመከላካያ መንገድ ተመከላካያው ከትግራይ ለቆ ወጥቷል ከወጣ በኋላ ደግሞ መልሶ ወደ አፋር የመጣበት ምክንያት ምንድነው አሁን ሰርዶ መንገድ ሚያዝ ይፈልጋል ተናንት የሚልዮ መንገድ አልተሳካለትም ዛሬ ደግሞ የሰርዶ መንገድ ያዝ ይፈልጋል ሰርዶና አፍቴራ ማለት የጅቡቲ ጣራፎች ናቸው የጅቡቲን መስመር ለሚያዝ ሲፈልጉ ነው አሁን መልሶ ወደ አፋር ክልል ይገቡት አራት ከተማ ከአፋር ክልል ተይዟል ያ ማለት አንድ ዞን ማለት ነው አምስት ከተማና አንድ ሙሉ ዞን ሰሜናዊ ዞን ይባላል ሶ ያ ማለት ዞን ሁለት አከባቢ የሚገኘው ለትግራይ ክልል አዋሳኝ ከተማ ናት ሶ ለትግራይ ክልል አዋሳኝ ከተማ የነበረችው አምስቱን ዞን አሁን በጁንታው ሱር ነው የሚኖረው ከተማው የኢትዮጵያ መንግስት ግን ጦርነት ምንም አይነት ጦርነት የለም ብሎ ነው መግለጫ ይሰጣው ኢትዮጵያ ሊያሰጋት የሚችለው ምንም አይነት ጦርነት የለም የኢትዮጵያ መከላካያ ወደ ትግራይ ገብቷል ሲገባ ትልቅ መሳሪያን ይዘው ገብተዋል ያንን ብርጌድ ሁሉ ለመደብረም መስ የእና መቀለ ይገቡ ከገቡ በኋላ 4 ኪሎ በሚገኘው ትዛዝ ለቀወጥቷል መከላካያ ለቀው ሲወጡ ሲወጡ በብዙ ሚዲያ ላይ ተተላልፈዋል የኢትዮጵያ ማለት መቀለው ውስጥ ያለ የጦር ሰራው የጦር ክምችቶች ሰሜን ኢስት የታጠቀው መሳሪያ የትኛውም ድንበር ላይ የኢትዮጵያ መንግስት አልታጠቀው ምክንያቱም ከኤርትራ ጋር በነበረን ጦርነት ለ27 አመት ሙሉ ግጅ ሲፈጸም ነው ኖሮ ለምን ከትግራይ ከኤርትራ ጋር በነበረን ጦርነት ያ ሁሉ ክምችት ያለባት ከተማ ናት ብዙ ጦርንቶችን አውድ መናላሉ ግን አልወደም ከተማው ውስጥም የነበሩት ክምችቶችን መከላካያው ሲወጣ ለቆት ነው ወጣ ዛሬ ያህንም መሳሪያ ለቆት ስለወጣ ነው የኢትዮጵያ ሰራዊቶች ለቆት የወጡት መሳሪያ ነው ትግራይ እንዳዲስ ታጥቆ ለአፋርና ለአማራ የተረፈው ባሁን ሰዓት ህመሙን እየተቀበልን ያለ ነው ችግሮችን እየተቀበልን ያለ ነው አማራና አፋር ብቻ ነው ዛሬ አፋር እናቶች ጥቃ ይያዩ ነው ዛሬ አፋር አባቶች ጥቃ ይያዩ ነው ዱብቲ ከተማ ላይ ሆስፒታል አለ እዛ ሆስፒታል ላይ ህፃናቶች እንኳን ሳይቀሩ ትላልቅ መሳሪያ ወርደውባቸው ፊታቸው በኬሚካል የተቃጠሉ ህፃናቶች ነው የበሉት አዛውንቶች ናቸው የበሉት እነዛ ሰዎች እኮ ትውትድርናው ተስተካክለው አይደል ጦርነቱ ተስተካክለው አይደል በተኙበት በቤታቸው የተተኮሰባቸው ቶክስ ነው ይሄ ሁሉ ሲቃይ ያለበት የፌደራል መንግስት አይኑን አዙ አፋር አሁን መከራ ላይ ያየን ያለ ሌላው ይቅር ወደ መቅ ወደ አዲስ አበባ እንኳን ሪፈር የተደረገላቸው ሰዎች ለመውሰድ ዛሬ በራሳችን ክልል ላይ በራሳችን ክልል ላይ ለፌደራል መንግስት አስር ሺብር ተከፍሎ ነው የሚተላለፈው በራሳችን ክልል ላይ ሪፈር የተደረገን ህመምተኛ ለመውሰድ አዲስ አበባ በራሳችን ወረዳ ላይ ያኖርናቸውን የኢሳ ታጣቂዎች ቶክስ እየፈጠሩ አፋር በመሆናቸው ከመኪና ያወርዱ ያረዱ ነው የሚገኙት ሪፈር የሚወሰዱትን ህመምተኞች ለመውሰድ በፌደራል ታጅበን ለማለፍ አስር ሺብር ተከፍሎ ነው የሚታለፈው ይሄን በሚዲያ ቀርቧል ብዙ ሚዲያው ዘግቦ ይሄንንም በዝምታን ያለፈው ፌደራል መንግስት ይሄ ሁሉ መከራም ይወርድበት ያፋር ህዝብ ኢትዮጵያዊነትን በመመረጡ ብቻ እንጂከ ስደቱን ማርጦት ከተማው ለቆመው ወጣት ይችላል ነበር ለጦርነት በኔ መንገድ ኢትዮጵያን አልወጋ ያፋርን መንገድ አገኘው ማለት ከጅቡቲ ማንኛውንም ርዳታ ማግኘት ይችላል የትግራይ ሰራዊቶች ማንኛውንም ቁሳቁስ ማንኛውንም የመሳሪያ የጅቡቲን ወደ መጠቀም ይችላል ያን ለማድረግ ሲባል ነው ሁመራንም ማስለቀቅ አልቻለም ያ አፋርን መንገድ ይፈልጋል አሁን የሚባለው ነገር እናንተ የተነሳችሁለት አላማ እኛን ያስደስተናል ለኢትዮጵያዊነት አሁንም እየከፈልን ነው ያለ ነው መጽዋትነት ህዝባችን መጽዋትነቱን እየከፈለ አፋር ማለት በጣም በራሃ ነው በጣም በራሃ 
በጣም አላ ሂደው ያዩት ሰዎች ይመስክራሉ በጣም ሞቃታማ እና ሐሩር ያለበት ከተማ ስደተኞች በመጠለያ ካምብላይ ፍቃያቸውን ይያዩናል በቂ የምግብ አቅርቦት የላቸው በቂ የአልባሳት አቅርቦት የላቸው አሁን ከ400 ሺህ በላይ ናቸው ተነግሯል በሚዲያ በየቀኑ ሰው እየለቀቀ እየመጣ ነው ከተማ የስደተኛ መጠለያ ካምፕ አልበቃ ብሏቸው በየቤተሰቡ በየክልሉ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ሁሉ አንጠባጥቦ አስቀምጠዋል ስደተኛው ማስጠለል እስከሚያቀጠው ህግ ይሄ ሁሉ መከራ ያያል ሌላው ይቅርና አሁን አሜሪካ በመታደርገው ጫና ለትግራይ ክልል የምግብ አቅርቦትና እህል የርዳታ አንትኖች እንዲገቡ ነው የሚፈልገው እሺ እንዴት ነው አፋርን አፋርና አስርቦ ወደዛ ክልል የሚያልፈው በአፋር መሬት ላይ ከአፋር አምስት ከተ አንድ ጊዜ ትንሽና ሳጥሮ በጣም ምልህ በጣም የሚገባ ነገር ነው የምትነጋገረው አስፈላጊ ነገር ነው ግን ትንሽ ማሳጠር አለብን ወደ እንትኑ እንድንመለስ አቋጥሮ ሶ እሺ አሳጥሮዋለሁ ቴንክ ዩ ለሰለጠበክሽኝ ማም ሰግናለሁ ስለዚህ አሁን ወደ አፋርና ቋርጦ የሚገባው እርዳታ ለትግራይ ክልል አምስት ከተማ አፋር ውስጥ እየኖሩ እርዳታው እንዴት ነው የሚያልፈው ይሄንንም ታሳቢ እንድታረጋው ተፈልጋለሁ ምክንያቱም አፋር ለቀው ከወጡ እርዳታው ቢሄድ ችግር የለበት ግን አፋር ውስጥ እየኖሩ ያ አፋርን ከተማ ተቆጣጥሩ አፋርን አሰደው እንደገና ደግሞ በአፋር መንጉድ እርዳታ ይግባለን ብለው ፑሽ ማድረግ ከምን አንጻር ነው የሚታየው ህጉ ሲፈቅድላችኋል እነሱ ይሄንንም በእናንተ ልትሙ እንድታስቀብሉን እንፈልጋለን ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኛ ከእናንተ ጋር እንሰራለን እናንተ አላማ ኢትዮጵያዊነትን ለማስመስገር ለኢትዮጵያ ከጎኗ ማኖራችሁን ለማሳየት የምታደርጉ ተነሳሽነትን አድርገናል አሁንም በጋራ እንሰራለን ለወደፊትም በጋራ እንሰራለን በጋራ ስንሰራ ደግሞ አሁን ያለንበትንም ችግር ካስታብ ያደርጋችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት አሜሪካ ውስጥ ካለ ነው ዲያስፖራ አንጻር እናንተ አስተባብራችሁ ያፋር ህዝብ ከበቂ በላይ እርዳታ ያስፈልጋል ያፋር ህዝብ መከራ ላይ ነው ያለውና ይሄን ታሳብ ያርጋችሁ እኛን እንድትረዱን እንፈልጋለን እኛም ከእናንተ ጋር ጎንነን ኢትዮጵያዊነትን ያስመሰከረን ነው ህይወታችን እየገበርን ያለ ነው ስለዚህ አሁንም ደግሞ ከእናንተ ጋር ከጎን እንሰራለን እና መሰግናችኋለን አፋር እርዳታ ያስፈልጋል ትኩረታችሁን ወደ አፋር እንድትደርጉልንም ኮዲው ጥሪ እናስተላልፋለሁ በአፋር ስም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ሁሴን ያው ጥሪህንም በደንብን ሰማለን እኛም ካፋር ህዝብ ጋር አብረነን የሚያስፈልገው ምዳታ በምን መተባበር እንደምንችልም አይ ቲንክ ከንግዶ ዲ ቀጥለን መነጋገር ያለብን ይመስለኛል እና በጣም በጣም አመሰግናለሁ በእኔም አመሰግናለሁ ኦኬ ቴንክ ዩ አሁን ምቅጥለው ተናጋሪ ኤልያስ ነው ከንግዲዮ ዲ በእንትን እንዳልኳችሁ ጥያቄያችሁን በጽሁፍ አቀርቡ በጽሁፍ አቀርቡ አንድ አንድ ኮሜንቶች እየመጡልኝ ነው እየተጨቀን ነው ምናምን ይል ማንንም ሰው አንጨቁን ጥያቄ በጽሁፍ ነው ብለናል ምክንያቱም ብዙ እንትን እንዳይን እንዳይን ዛዛ ሁሉ ሰው እንትን እንዲደርስና ከአሁን ጻፉ ኤልያስ አሁን እንደገና ወደ ኤችአር 6600 እንትን ይመልሰናል እና አጭር መግለጫ ስለ ኮንፊዩዚንግ እንትኖች ኮንፊዩዚንግ ፕሪቲሽኖች ያቀርብልናል ኤልያስ ያ ዋስ ያመሰግናለሁ እኛና ጀስት ሂኛው ፕሪቲሽር አርጊ አይ ቲንክ ኢት ውድ ሄልፕ ሶው ሉንዲዮ ሶ አት ዘ ሞመንት እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ኤችአር 66 ኮንግረስ ውስጥ ነው ያለው እና የተለያዩ ዲፈረንት የሆኑ ኤልያስ ድምሰን አንድ የትንሽ ከፍታ አረጋለ ሹር ሹር ማይክን ግን ነው ጨምሯል ነው ይሰማላው አዎ እሺ ሶ ኤችአር 666600 እንደምታውቁት በኮንግረስ ውስጥ ያለ ነው እና ለኢትዮጵያ በጣም አደገኛ ቦታ ላይ አደገኛ ቦታ ላይ የሚጨምራት ቢል ነው እንደተነገረው እና ይሄ በጣም ሙጫ ላይ የሚመስል ነው አ በተጨማሪ ደግሞ አሁን በኛ በዳያስፖራዎች ማከለ በተላይ ከተላይ ኢትዮጵያ ክፍሎች ከመጣናቹ ሰዎች ማከለ ትንሽ ኮንፊዩዥን እና መምታታት አለ ሶ ይሄ ኮንፊዩዥን እና መምታታት በአንዱ ምሳሌ ዝሊ በማሳየው support hr 6000 bill በሚለው በchange.org ላይ በደም ሪፍሌክት ይደረጋል 
ይሄ በጣም ኮኦርዲኔትድ ሆነ በደም ታስቦበት ብዙ ስራ የተሰራበት እንት ነው ቼንጅ አርዶክሊ ወጣ ፔቲሽን ነው ይሄ ኢትዮጵያን ህዝብ ለመከፋፈልና አመለካከቱ ለመለወጥ ሲም ታይም ደሞ ውሸት ኢንፎርሜሽን በመስጠት ሁሉ ቁጫሌ ለእንደ ተደረገው በአማርኛና በእንግሊዘኛ የተለያየ ነገር ተጽፎ ሰውን ዲቫይድ አገር ሚኒሊ ከለማጮሮር እንደተሞከረው አሁን ደሞ ኢትዮጵያን ህዝብ ለማጮሮር ይሄ ቢል ወጥቷል እንደዛን ፔቲሽን ወጥቷል እንደዛን ፔቲሽኖች ሲመጡልን አስተጠንቅቀም አይታለብም ምክንያቱም እዚህ ላይ ተጻፉት ነገሮች ብታዩአቸው ለምሳሌ ይሄ ነው ቱ ስታፕ ዘ ዋር ኢትዮጵያና ኢንተርቬሽን አድቮኬት ያደርጋል as well as further number 3 no but i'm interesting is the tplf na olf in blame yaragal and aratnya le demo tplf eplf na olf in blame yaragal qedem attorney darje dem sin dasradan there was there is no account bilust sele 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 tplf in miawgizna tplf in sira afal limidderegon sira amara le tedregon sira አስወለ ሰቪን እዛ ትግራይ ስራ ለህዝብ ላይ የሚደረገውን ስራ ክፉ ስራ የሚያስቆም ነገር አይደለም ይወጣ ይሄ ኢትዮጵያን መንግስትና ኢትዮጵያን ህዝብ አሽመድምዶ እዛ የሚያለውንም እዚህ ያለውንም ሰው አሽመድምዶ አገሪቷን at some point regime change ለማምጣት የሚሞከር ጥረት ነው ይሄ ይሄ ደግሞ ቢሉን ካነበባችሁት በተለይ section 5 እና section 5 እና section 6 ላይ clearly በደም ባርጎ እንዴት ኢትዮጵያ መንግስት ምን ምን ማድረግ እንዳለበት ይሄ ነው በጣም በተጣመ መንገድ ነው ያቀርቡት TPLF accountable አይደለም ሌሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ረብሻ የሚፈጥሩ ሰዎች accountable አይደሉምና drastically different የሆነ petition ይወጣው ይሄ ይሄ petition so far ወደ 159 ሰዎች ፈርሞታል ይሄን መጠንቀቅ አለብን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ አቮይድ ማድረግ አለብን ቀድም ገነት እንዳለችው Uh, we have to resort to voter voice but voter voice malktach malak alleben in effective yone negroch min sarat ro voter voice no kulet lela petitionoch allu positive yihonu gin voter voice le metenkar alleben and now in the zen petitionoch demo siagatem na so silikilen support argu milon sinay red flag motat allebet ihinen tizili yadergut youtube en betadamatut ተለየ ታሪክን የሚያቀርቡ ቢሉን ደሞ section 5 እና section 6ን ሰው ሁሉን ከረጃ አረጋለ እንዲያነቡ እሱን ብታነቡ ደሞ entirely different የሆነ ነገር ነው ያቀርቡት ስለዚህ ህብረተሰባችንን ዳያስፖራውን መጠይቀው sectionን እነዚህ ሁለቱን sectionዎች በሙሉ ማንበብ እንኳን ጊዜ ባኖራቸው ሁለቱን sectionዎች አንብቡና petition ፈርሙ ከተባላችሁ support hr 6600 ካለ no 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 support for hr 6600 እና አይ ኖ ብዙ ጊዜ መፍጨራት አልፈልግም ብዙ ብዙ ዲቴሎች ቀርቧል እና ይሄ ሌላ ውጫ ላይ ላይ ያለ ነው አገራችን መታደግ አለብን ቨርጂኒያ ላይ እንዳደረግ ነው እዚህ ላይ አንዳንድ ሰዎች አቻሉ ቨርጂኒያ ኤሌክሽን ላይ አብረን እየሰራን ሰዎች ጠንክረን አንድ ላይ በርተተን ይሄንን በተቻለ መጠን ባለናቅም መቃወም አለብን ማስቆም መቻል አለብን ቮተር ቮይስ ላይ በየሃራሳቱ እየገባችሁ እንደገና ሪሴንት ማድረግ ትችላላችሁና እነሱን ኤፈርቶች እናድርግ እነዚህ አጥያቂ የሆኑ የሆኑ ፔቲሽኖች ሲመጡ አጥናቸው አንበባቸዋቸው ሰፖርት ካለ አውቶማቲካሊ ኖ ነው በባካችሁ እነሱን አትፈርሙ ለማለት ነው ዋሲ ታ ኮንክሉድ ማይ ማይ ፕረዘንቴሽን ኦኬ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ አሁን ጥያቄና መልስ ውስጥ እንገባለን um okay the yakyo la everyone la ku neber yal no gin and and bota and and tiyakyo chi yemetu bin no ilal na majemeri andu tiyake hr 6600 alfa al yemil no no alalefem and entin bicha no yallefo ye foreign committee en bicha no yallefo so i don't think moy me okay dereje memelles ichilal gin acir mars no biye no so alalefem keza lela ጥያቄዎች የመጡት ነብዩ ኔጋ ቀጥታ መጣዋል ብለሃል እና ዩ ካን እንትል ትልልን እንትችላለ ጥያቄውን አንዱን ፖዝ አርግልን እና ወይ አንተ መመለስ ካለብህ አንተ ተመልሷለ ሌላ ማያገዝ ሰው ካስፈለገ ሌላም ሰው ነውሳል እጅ እጅ አሁን ከንግዲ ወዲ ጃ ለቀበለ ማይቻሉ እጅ እንደወጣ ነገር ግን በጥያቄና መልስ በጽሁፉ አቀርቡልን ኦኬ እሺ ነብዩ አብየ ገብረህይወት Uh, please ask you who said 
his contact information. We sent two containers of medicine and medical supplies, and we're sending more support we have in our, our hand, Yilal Kasida, I-U-E-D-A. I think it's more of a comment than a question. Yes. Um, okay, and now, uh, okay, Lawrence Friedman Mimbilal. If this for everyone, hello, my name is Lawrence Freeman, political eco economic analyst for Africa. I'm an outspoken defender of Ethiopia's sovereignty. I am frequently on the Ethiopian media when I am, uh, okay, uh, sorry. I am frequently, uh, uh, the efforts to weaken the government of PM Mabi by some of the US government who want control of the Horn of Africa. I can say more, but you can also get more information by going to my website. Lawrence Freeman, and now website at John Satoalisi. Now, thank you for your this information. Okay, and I support much of what has been said this afternoon. Thank you, Mr. Freeman. Yeah, well, see, actually, we, we, we really like to acknowledge Lawrence Freeman's uh, extensive work on Ethiopia. Yes. Uh, and in his effort to uh, expose the Western intentions to de to destabilize that country he has done uh, an amazing work so we, we just like to acknowledge that and we would like to express our appreciation yes. and uh, we also like to, to 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 ask him to continue to do the great work that he's doing yes uh, thank you and, and i echo that and maybe we can also invite him to be one of our speakers in one of our next events okay thank you uh nabi you yeah, what does the Afar community want us to do to help you? Okay, so let's see. I mean, Bal Kandazu Afar diaspora, Lai Yalasual, Sumadis Yaragoshla. Atu Abu Bakar Abu Bakar Kale, can you speak up? Yeah, Katum Gavijan of Bar. Hello. Hello. Is Samal? Is Samal now. Ah, all of whom, Bismillah Rahman Rahim. Program at you, but I'm Toruno. It's a catatelino. Negergin, but I'm Libachin and Miss Ro, it opposed to Tornet husband Yegodano. But the name Yafar has been now, Yamara has been now yet to cry his bim. But I'm Gortual. So, Lot Yadar no salam in the meta, the Topia salam, Topia salam in the tone, Agrachin salam in the tone, so Lot Yadar no, Aun Betele Afar Afar Bejunta Yetor Rich no, Inya Libachin Sebaro, Yetopia Mingist Yawatau Magalecha, Torinotu, Sayalk. Torino to Alcoal Vilo, Maglechas Yawatu, Batam Libachin to Sabral, Mangistigon Huninia Yetoagan, Leitopia, Demberta Bake Hunen, Buzu Amatat Etopian in Tepecalen, Negerginahun, Betterego, Tornet Torno to Saikom. Turn to come all below Mingist Maglechas Yauta, but I'm Libachin the Sabran in the Ganam de Moina, a farm, a maram, but I'm busy turnet to Gortual, a genocide, his good genocide, Unual, a salam, Kamata, salam in the Kabbalan, gain, load of it, a far community, a far watatochum, Smagilochum, Gonachuno, Isachulen, Catulu. Oh, has been busy, my glad to address the situation, but I'm a second. Thank you, Mr. Ganalo. Uh, but popular demand, uh, Lawrence Freeman, people want to hear from you. So, if you could open the mic for Lawrence Freeman so that he can just say a few words to this group, 
Lawrence Freeman, are you there? Yes. Just a short message from Lawrence Freeman. Hello? Hello, can you Go hear ahead. me? Yes. Okay, thank you. Oh, my picture's upside down. Yes. Uh, thank you very much for the opportunity to uh, address some of the ideas. I think HR 6600 is a very strong uh, legislation. Well, it's a resolution and it's designed to weaken the central government of uh, Ethiopia and make it more pliable to uh, geopolitical demands that the West has on the Horn of Africa. Despite the denial by the State Department, I do believe they're very much aware of this legislation and they're using it and holding over the head of the government of Ethiopia to say, look, we wanna work with you, i.e. the State Department, and if you do what you say, what we say, things will move smoothly. If you don't, we have this draconian legislation in the house and it's really draconian. So I think people should be aware that there's a larger policy behind HR 6600 that we should be aware of. I could say more, but I just wanted to give a few ideas. Thank you, thank you so much. And we definitely have, will continue this conversation. We will definitely invite you to this. Um, and I just want to remind people, there's only 162 people here today. But please, if you have signed the voter voice, that's good. If you, uh, and, and please at least send it to 10 other people and make sure that they sign it. Just give, make that task that's something that you can do. That's something that you can implement so that we have, they can see that Ethiopians do not want HR 6600. Okay, thank you. I, um, the question was for Hanawi um, Lizzie, I, I think we should open her mic so she can uh, tell us what she wants, what kind of help she wants. So Hanawi, uh, she's on now. She's on. Okay, go ahead. Go ahead. Salam. Hello. 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 Godana Lino Bebzat Yemigenut, Bazam Haldamu, Yoladu, Seto Chalu, Bebzat, Satan has Anatuch, Menems la Politica, Menem Negers, Mayaku, but am good at lie, Slonu Lenesu, Bemun Merdat Chalachu, Bachalachut, Ane Balkut Saihon, like an anta Bemund de no Bemund de no Merdat and Chulut, Daganandazi, um. Salam or self, Madregam Hona Bachala Chutanta Bamdunu Yagama Murdat Mitfellut. Now, Madame. Antenna Adrasha, I think Silkushan comes from Gamagnet and Michel Alan and now Bakarbu, Tanagagran, Wayne the fundraising of Datam and Dona Etafanakal to Savochimira Dupert, Delam Delam Nagar, but self in Bermanu. Uh, collaborate Madragam and Nichilon, Abrant uh, Nagagran, Benaka Dotor Maslenia Lahon Z in uh, Ziba Safus in Madragam, Nalbatan Nichilm Kaya, what else alone am at Dano Nagargan? Sometime Albusotun and Nalk all the number. Does Anna not for what I land at the Agaritum? I affair area in particular. Now, the Altava Abran and Gidi in the Nasara and the Dawood Lishadlan and Yao Mindrigit and Dalin Yam the Munamanadon, Bazat Hogan, Tana Ben Masrat in Chiladan, Biam Nal. Uh, okay, thank you. Ahon, Lilat Iyaki. What's the under the Yakal? Mahadar Adam Blanet, let me read it in English. Go ahead. Go ahead. My question is regarding what Morris has just said. As Ethiopian Americans, you all represent Black America, whether we choose it or not. Is flipping states Republican really a useful strategy in the long run? 
the rise of uh, fascism in the US and the world is real? Do Ethiopians want to contribute directly to this rise? The black community in the US has historically come to Ethiopia's aid. Today, once again, when we are faced with the struggle, is it strategic to choose a route that will further harm the community? Thank you. Um... Oh. <clears throat> well, um, so uh, so this is this is a good question. This is a good question. This is a question that we have uh, entertained, discussed many times. Um, I, I think what one thing we would like to emphasize is um it's important to have uh participation in both parties we 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 believe i think it's history would also agree that a, a full participation a dynamic participation of of the uh of the diaspora or or the african community or or or, or, or the non-majority population within the republican party would have and should have a positive influence on the party, and, and it should. And, and, and so at this point, uh, you know, we, so what is, what is our choice? Do we allow, do we allow uh, 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 this, dismemberment of uh, a nation, uh, in this case, and the breakdown and a, a policy that really geared towards dissolving a, a nation that has been in existence for 3000 years because we feel that you know one party is worse than the other party where where the party that actually is accelerating or pushing that agenda is the party we thought is our our uh, our uh, that we thought we are affiliated with do we you know it's not it's not just for the short of it's not trying or attempting to negotiate with the Democratic Party. We have pleaded, we'll continue to plead. We have said again and again what, what the issues are, what the causes are. And it's, uh, some, some Democratic Party members are actually listening, obviously. I mean, so, you know, in my wildest dream, I don't think in a, 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 the system in the United States would work this way. You know, one policy and then all 400 people will follow and then there's no discussion. So, so what we have seen is that it, that's what that's what we have seen, and the policy that is supported is hurting Ethiopia. Has the potential actually to get the, to the country to a nation that we have, we don't know. So, so what do we do? Do we do we then sacrifice sacrifice a whole country in the hope of maybe someday these people will change their mind, or do we make a point or get attention? at least to, to, from them to get our point of view so that they, they take it into consideration when, when they make decisions. And what we have seen in the last 12 months is none of the parties care less uh, until they know that you matter. What we have noticed is uh, it's, it's, uh, it's, it's sort of a game, but a bad game. So, so you, you have to be in that game and, and, and protect yourself. So we don't we, we don't know I'm I'm not I'm not if I'm I, you know I, I, we are not sure you know if, if we agree fully with the comment that uh, my friend made earlier that you know there will be a party that will that will be there to 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 just destroy mankind I mean there there are situations that we have or, or, you know and or, or there's another party that that's better and you know helps people I mean. When it comes to foreign foreign current foreign policy, I'm not exactly sure what the difference is between the two parties. Uh, but when actually it comes to Ethiopia, you know the 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 the, the party that that many Ethiopians put in office has been very unkind, and and has 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 not been flexible, has not was not interested to even to to, to listen to the story or the pain that we all have. You know, the simple example is the fact that a legislation of this draconian, you know, some lawyers said, actually, I have, I have heard uh, uh, attorney Dredge 
even say that that this kind of legislation may not even pass because it's so outrageous. You know, so 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 this is this wasn't the Republican Party that that is it's it's a bi, it's a bipartisan of course, but it was it was designed by the Democratic Party. So so what do you do? Do so so we are in a situation now. So do we believe? You know, are these parties? Are, are, you know, so, so at this point, you know, we we have decided to to make an Ethiopia issue or our, our voting issue a one issue a kind of voting issue. So because because it's, it's, we we probably wouldn't 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 need to do this if the circumstances were different, but the circumstances we are in. Either you either we have a nation called Ethiopia or we don't. The way the, the way the way the last 12 months went, the way the way the coordinated uh, attack on Ethiopia was on on on, 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 on on every front. And the one-sided policy, the illogical policy, it's it's not a coincidence. It's not a coincidence. We don't I don't I don't if anybody believes that's a coincidence, I, I don't think he should. So what do you do? So 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 you have to fight back. Uh, you have you have to get you have to get back and explain to people who are in power, and then those who would will are willing to understand, willing to turn to change their their, their policy. So that those are the people that we should be talking to, people who would totally refuse to talk to us, irrespective of what party they are. Honestly, it doesn't matter what party they are. It it means. You know, means that the, 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 these are people or, or you know, legislators who would mind to see, you know, a hundred million people marching with plastics. So, so really, guys, this is I wouldn't take this more than. So what 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 what's our choice? What's happening at this point? So what 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 is the most logical action to take when you know a powerful government like our government has taken a draconian action that makes no sense to us? In in in, in how whatever effort to make to explain, nobody is listening to us. And and then so so what do you do? So so at this point, I wouldn't, you know, we have decided not to worry about party politics. Uh, you know, we have decided to just focus on what makes sense. To what, what, how do we get? How do we do good on for the Ethiopian people? You know, what is that Horn of Africa going to look like if this policy was to be implemented? And and and, and more and, and more equally, this is so bad for American policy. It's just such a bad approach for U.S. policy itself. We 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 believe. I think. Our approach is right. Uh, you know, our action is right, and then we have to stick to it. We have to st stay together on this one. And and then you know, what I would say is, there are there are there are cases. You know, there is a luxury. Differences are luxury, right? When you, when we, when you, if a choice to have to like or not to like one thing is a luxury. That's only if you have a country and if, if you exist. So let's just make sure let's differentiate luxury versus survival. At this point, we are talking about survival, surviving of a nation. Then, then we can fight among us our, our, ourselves. That's fine. So, thank you. No, I see. Can I add a couple of things to that? Uh, you're on mute. Wasi. Go ahead, Nabiyu, but please do not raise your hands. Just put your questions in here. We will address them for the uh, public. Go ahead. Yeah, I, I just, uh, it, this is very important because it keeps coming up. Um, you know, as, as new Americans uh, that have been around this, this country for the last 50 years and getting really deep into this system, we must be very, very careful not to be bamboozled to believe that there is one party that stands for you. The, the notion that the Democratic Party exclusively is for Black America is a fallacy. The party alignment system is really another way of misguiding people. We shouldn't 
consider one party our savior and feel like we're obligated to vote for one party and also demonize a whole party based on a, a few people. The two party system is terrible, but there is a lot of lip service that Democrats have been doing for black America and for Africa. Uh, Musfin mentioned foreign policy. I wanna remind you something. The United States has bombed African countries several times within the past 30 years. Did you know that every single time Africa has been bombed, the president has been a, de a Democrat president, including the bombing of uh, a medical facility, an aspirin factory in Sudan that was bombed by uh, Bill Clinton, including Libya that was completely destroyed by Obama, including what's happening now in Ethiopia under Biden. So let's not make Democrats heroes. They're not. And let's not completely throw Republicans out the door. What I urge you to do is look at the, the, the candidate and the politician as an individual. What does that person has done for us? There has not, I'm not a Republican, I'm not a Democrat, but has there anyone in Congress that has done more for Ethiopia than Senator Jim Inhofe from Oklahoma? So are you gonna be his racist because he's a Republican? Please, let's look at the individual. What policies are they doing? What are they doing for our community here? What are they doing for Africa? And let's vote based on that individual. But the notion that just because we're black, we have to somehow are obligated to vote for Democrats, that's another form of slavery. I'm sorry, but we gotta come overcome that and think independently. Thank you. Thank you. So we have several questions around. There's one question that says, okay, if the diaspora community aligns behind the Afar and Amara people or say that, you know, that this oppression is happening, that there may be more supporters for HR 6600. Uh, and so to me, I'm, yeah, problem, yes. But the thing is people, everyone is talking about the oppression and the suppression uh, of the uh, Amara and, and Afar people right now. And so it's just the way how people pose the questions and what they're asking for. But I don't think anybody right now is denying that the Amara people are really the brunt of the TPLF and Shani, and the same with the Afar people. So, but my issue is if we if we're going to attach the question of HR 6600 to this question, then that is really a mistake. I, I don't think we have really understood what was said today, what Attorney Dara just said, what Nabi you also talked about. But, of, of the implications of HR 6600. So it would be really, it would behoove us really well if we learn to separate the two. I mean, we can still, we can still struggle and articulate whatever issues we have with the Ethiopian government, but at the same time, we can vote not to support HR 6600 because it is detrimental to all of us. And I don't know, maybe Attorney Deraj, if you wanna say something about that a little bit, just, just to stress on, uh, on, on how bad this is, it would really be uh, helpful to us. Darajah, if you're here, if you're still here. Okay, so I, I think maybe he stepped away for a minute. Yeah, he's here, he's here, he's, 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 he's just give me one second. Okay. He's turning the microphone on. Okay. So Daraj, it would just be... Yeah, I could hear you, but uh, I needed to put on my uh, Emir uh, so you can see me better. Ushi, so English or Samarin? <laughs> um, okay. Whatever, so, you can go ahead. Here's the thing, I think... Ethiopian, uh, there's room to support politicians that are um, uh, helpful to us and also uh, that would advance the interest of African Americans, Black people in general in the United States. Um, I think what we're trying to do is push people to a position where they can see our point of view. And that may happen over one cycle, two cycles, three cycles, or 
several, it may take several cycles of election, but we need to establish ourselves as a formidable force. And establishing yourself as a formidable force needs to, uh, requires us to take a position. And sometimes we take a position against people that we think are good on some issues, but are horrible for um, Ethiopia. So this organization has a purpose and the purpose is to promote um, the interest of Ethiopia um, and Ethiopians. So that has to be the main and pivotal concern of the organization. Uh, we can participate as Ethiopian Americans in other organizations. I am very active in the Democratic Party uh, in many uh, at different levels. Uh, we travel to different places to campaign for uh, Democratic uh, candidates. In the meantime, if someone that I support takes a drastic position, such as supporting HR 6600, which will be detrimental to 110 million people that can actually suffocate the country economically, militarily, to a point where we lose the democratic system the country started. We have the first elected in my lifetime and a lifetime of everyone, uh, first democratically elected um, government, whether you know, there are some issues you can point out, but at least as election goes, this is the first time that there was at least some semblance of the democratic process. And for some congressman who was elected with five, you know, who won by five points or whatever, three points last time around, uh, to, let, to come up with a resolution that puts a country under the US Congress control, that's unacceptable. And we have to voice our concern. We have to be. Uh, very strong. We have to support whoever is going against this guy. I don't care if you know that person is completely uh, unacceptable in every respect, but we want to make sure this person knows that there is a consequence to taking a position such as this and others uh, should know that. Um, then in the next three, four cycles, once we establish ourselves as a formidable force, then we will be listened to. And I think that's the point. Um, so the long-term plan is we can realign our position with other interest groups, but first and foremost, you have to establish yourself as a formidable force. And to do that, you may have to take some actions that you may not like. So while we're on that topic, there's one more additional question maybe you can help address. There's a question from Fikru Debbebe. To your knowledge, has the US government communicated HR 6600 directly to the Ethiopian government as part of its demand? Are you who, uh, are we asking uh, Daraja or who else? Anyone, I mean, I'm, I'm not sure. Anyone with, them, with knowledge of well, I don't know if anyone has, uh, personally, I, I don't know. I mean, if anybody knows uh, from the speakers here, let, let us know. Hey, Wasi. Yes, go ahead. Before we move on to the next topic, I believe uh, Morris Reed wanted to comment a little bit on the previous topic. Yes. Um, okay, so, okay, let me just finish off this question to, to uh, Kalele. I don't think we can answer that question because I don't know if amongst us there's advisors to the Ethiopian government. Yeah. So Listen, I could just I could just tell you that traditionally, Morris. Go ahead, Morris. Go ahead. traditionally, when a, a when Congress does a bill, as you guys know, the Congress is not talking to the, the to the government. It's the, it's the administration that talks to the government on an official basis. So, I'm sure that the the government is aware, obviously, because it's public. But I don't believe that this has been anything that the State Department has communicated. I can double check that and circle back to uh, to the chairman. Thank you. The only the only thing that I would just add to this is that. This is really about the community and not about the Democratic Party or Republican Party. This is the maturation of the community. Just as the Jewish community comes together around issues that affect Israel and the Jewish community, they fight with one voice. They put all their differences aside and they fight for the country. This is where we are now in Ethiopia. We need to put our differences aside, 
organize ourselves and not worry about the party affiliation. This is really about Ethiopia and making sure that the country is strong. And as the diaspora, that is the most important thing. It is more important that the diaspora stands for Ethiopia than the diaspora standing for a Republican or a Democratic candidate. This is very, very important to understand. Uh, as we go through this cycle, whether it's this cycle or the next cycle, that's where the community has to be. It has to be united with one voice that Ethiopia is more important than any politician, Republican or Democrat. Thank you, Morris. So uh, before we close, because we're almost, I mean, we're past the hour that we said would close. I know Naaman, you're here. So it would be really great if you could say something about uh, unity, why, uh, you know, why we need to speak in unism against this uh, HR 6600, and then, and then we'll, uh, we'll close. I mean, then Muslim will have the final words and then we'll close. Go ahead, Naaman, if you're there. Naaman Adla? Kadisaba? Sorry, I'm coming. Uh, Naaman Zadlaka is on. Yeah, he should be able to speak. He's unmuted. Go ahead, Naaman. So, Anton Bantin, the popular demand, no. Okay. There, there is one one additional question. Lemon, uh, how come there's not protest against HR six six zero zero? We need more, no more like protest against this bill. I mean, comment slash question. I think I think we're all still working on it. We're not done with the HR 6600. There is uh, there are things happening. We'd like everybody to participate. So and I said, you know, himself is bazabin, he bazabin yal and dako. No, just all it. I don't know, he will look part of it. Nazila, I'm a member of me, but look so kind. Okay. And then the Shingudi, but I think I'm sorry, Naman is joining, and the Ethiopian to know. Oh, no, no, he's joining. Okay. Naman. Maybe until he gets on Wasi, uh, Lawrence okay. Freeman has responded regarding the question of uh, the US government communicating HR 6600 to Ethiopia. Ahead, the US, and he's saying the US State Department has told Ethiopian representatives and Addis as well as Washington that they do not support HR 6600. But he also thinks it's a part of the bad cop, good cop routine play that usually is, consumes Washington. Okay, thank you. Uh, all right. I guess um, uh, to Malat Alibin, but I'm Namasa Gnalan, Dislamat Achu, and I be Molam Bagotelim, Mr. HR 6600, and Nagagar Chilanan. I know and then the the yaki which is among support the madragala madaragi milo ya farum the yaki race madaragum important no me kna tum bahunu gize ya lo situation to be asti he no na kafarun de moche to chachin gara de mo slag gana yen but am dasyala ani dasyala inter kafala dastano ani personally to some mind na kangi do di de mo abran inda min sara asim hr six six zero zero na min thila madrag. Lamasa Gadam Bihon, Bere Lambok, Agarut Agarut, and then another development from Nam Navran partner in the Nadar, and the Nadar Sasfali. Now Ahun Bazila in Jarasalan, Masfin, if you have you know, a few final words to say, Bazan Nazga. Thank you. Thank you, Wasi Subsabon through Argislam Rashu, but Subsabot Satafism, Lamasa Grish Falagalo. Uh, yeah, Mikatalo, Ungrich, 
የተለያዩ ተግባራት ይከወናሉ ይሄንን ህግ ህግ እንዳይሆን ይሄንን ቢል መቋቋም ስለሚያስፈልግ ብዙ ስራዎች አለ we are going to reach out to all of you ባካችሁላችሁም ተባባሩ ሰምታችኋል እንዴት አይነት መጥፎ ሁኔታ ላይ ሊጥል የሚችል ህግ እንደሆነ አተርኒ ደረጃ ደምሴ በጣም በጣም ዘሬ ስለን አይ ኖ ኢትዮጵያ ዩ ኦብሊጌሽን ነው ነው ግን በጣም በሚገርም ሆና ሲምፕሊፋይ አድርገዋል እንግዲህ እንደው አንድ ነገር ለማለት ምፈልጋው ለዚህ በሰባ ስንዘጋጅ ከአፋሮ ድሞቻችን ጋርም እንደዚህም ከሌሎች ግሩፖች ጋርም ተገናይ ተገናኝተ ተነጋገረናል እና ሁላችንም ምክንያቱም ቀደም ነብዩም እንዳለው አንዳንድ ጸረ ጸረ ኢትዮጵያ ይሆኑ ኃይሎች 666600 ቢደገፍ ጥሩ ነው ሚል እና ምክንያቱም የኢትዮጵያን መንግስት ነው የሚወዳው ሚል ነገር ነበርና ያው እሱ እንግዲህ በደም ተብራርቷል እሱ እሱ አስተሳሰብ ደካ ማስተሳሰብ ነው የሚሰራ ጥጥቀም ያለው ነው ያለም ዘዬ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች የሚያራምሩ አስተሳሰብ እንደሆነ እንደተረዳችሁ ተስፋ እናረጋለን ኢሹዋችንን ኮምፓርትመንታላይዝ ማድረግ መቻል አለብን አገር ሲኖር ሁሉም ነገር ይኖራል መጀመሪያ አገር መኖር አለበት ከዛ በኋላ ርስ ብርሳችን ተቀጫቀላለን እንዴት አድርገን ያችኛውን እዚ ኮርነር ያለችዋን ነገር ነው ያስዳታለሁ ያችኛውን እንትን እኔ ካፈላለሁ የሚለው ነገር ላይ በኋላ እሱ ዝዝሩ ላይ ነው ያለን ግን መጀመሪያ የኢምፔሪያሊዝም ተጽዕኖ በጣም የተቀናጀ የኢምፔሪያሊዝም ተጽዕኖ የሚያስጥል ህግ ሲስ ተዘጋጅቶ ኢምፖዝ ለመደረግ በሚዘጋጅበት ሰዓት እዚ ላይ መስማማት መቻል አለበት አንድ እዚ አንድ ነገር ላይ ሁላችንም መስማማት መቻል አለበት ይሄኛው ይሄኛው ልክ አይደለም ሌላ የራሳችን ጉዳይ ነው ይሄው ከእርስ በርሳችን መንጣላው ነገር ያንን ያንን መጣላታችንን አድቫንቴጅ በመውሰድ ኤክስፕሎይት በማድረግ ነው ይሄንን ህግ ለማስፈጸም የሚሞከረው ሶ እርስ በርሳችን መባላታችንና አሁን ይሄ 6600 ትክክል ነው ብሎ የሚል ተነ ግሩፕ እንደሚነሳኩ ያቃሉ እንስ የሚያደርጉ ሰዎች ያቃሉ እና ያንን ሁኔታ አሁን እስከዚህም ያደረሰን ያ እርስ በርሳችን እንት ማለት እና እንግዲህ አንድ ሰው ትላንትና አንድ መልክ ትላከልኝና የስቴት ዲፓርትመንት ከ80 አንድ የኢትዮጵያ ኤትኒክ ግሩፖች ጋር ሊገናኝ ሐሳብ አለው ወይ አሁን ምክንያቱም በተራ በተራ የኤትኒክ ግሩፖች እየሰበሰቡ ያነጋግራሉ ኢትዮጵያዊ ሚል ዩናይትድ የሆነ አፕ አመለካከት ካለ ግሩፕ ጋር ኢንትረስት ኖራቸው ማየቅም ለመነጋገር እና እና ማሰብ ያለብን ነገር ይሄን ነው ይሄንን ይሄንን መርሳት ያስፈልግ ሌላ ሁሉ ነገር ይደርሳል ግን ኢትዮጵያ ምትባል አገር እንዳት ኖር የሚፈልግ ኃይል አለ በታምኑን ባታምኑ እና የሚፈልገ የሚፈል የሚፈቀደም ደረጃ አተርኒ ደረጃ ምን ምን አለ እኔ በኮንስፐሬሲ ምን ማላ ምንም አለ እና ይሄ ያው እንደዚህ አይነት እንደዚህ ሲባል ስሰማ እሱ ላይ ለቀበል ምክንያቱም you know bright open minded legal and legal intellectual ነው ግን ይሄኛው ስሜስ ባት እና ይሄ ይሄ እንግዲህ ከሁሉ ማንጻር ያሉት ያለው ሁሉ ማመልከት ያለው ሰዎች ስናይ አንዱ አመንገዱ አንድ ቦታ ነው የሚወስደው እና መተባበር ያስፈልጋል በየ ባለው አሁን 10 ሺህ ሰው ብቻ ነው ለምሳሌ ቮተር ቮይስ ላይ የላክኖን ሜሴጅ የፈረመው ነው ይሄ ሰው ሁሉን ሁሉን ሰው አስቆጥቶ ባሁን ጊዜ 100 ሺህ ሰው መጪ ሆነ ነበርበት እኛ እንግዲህ 1 ሚሊዮን ነን ብለን ነው ምናወራው ቢያንስ ቢያንስ 700 ሺህ ሰው ኢትዮጵያ ጋር አክሮስ ዩናይትድ ስቴትስ ይኖራሉ ይሄ ፎርሚዳብል ፎርስ ነው ድምጽ የፖለቲካል ፓወር ማለት financial power mallen kekefalleg inchilallen ana yen yen le malet now naam i think mejemer mecherish i think he managed to 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 come in naam i will give you the the last word hulachum hulas saat kemenam ne koyachu tabrachun betam na mesegnallen voter voice un mulullen apac.org line hidachu website un gomyut እና እና መሰገነን እና ምን give us your uh, blessings and then we'll close the meeting yes before now i'm in jamsi go ahead okay 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 uh, okay 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 okay
ይሰማል ጥሩ ነው ቀጥል ቀጥል ነው አመን አው ጥሩ ሶሪ ጋይስ የማይ ኮምፒውተር ማይክ አድ አ ፕሮብለም አሁን ጆይን ያረኩት ስልኬ ነው ሁላችሁንም ሰላምታ አቀርባለሁ ይከበረ አዲስ አበባ ነው የገባሁት HR 6600ን በሚመለከት ብዙ መረጃ ብዙ ኢንፎርሜሽን ዛሬ ተሰጥቷል እሱን መድገም አዲስ ላስት ሚኒት ሱፐርፍሉስ ይመስለኛል however በጣም ኢንፋሳይዝ ማድረግ መፈልገው ይሄ ቢል መንግስትን ሳይሆን አገርን ኢትዮጵያን የሚያዳክም የሚበትን በተለይ የኢትዮጵያ ስጋቶች ከብዙ አቅጣጫ የተወጠረች ሀገር ናት ህዝባችን በጦርነት ደቋል መፈናቀሉ መገደሉ መሰደዱ billions of infrastructure destruction ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው inflation the economic security political compounded የሆኑ crisis proportion ድርቆ ድራውቱ climate change everything ይሄ ቢል ካለፈ አይሲ ታስ ቬሪ ዴንጀረስ የኢትዮጵያን ሁኔታ ወደ ሌላ ትራጀክተሪ እጅግ አስፈሪ ትራጀክተሪ ቢወስድ ይሄን ቢል የሚደግፍ ኢትዮጵያ ይካለ ኢትዮጵያ ያደረለ we have to fight back with all our might with all our power relentlessly forcefully clearly mobilize each and every one in every city in every state ethiopia bamulo yenin bill and all our network all our wits and wisdom and force and time matakam agaritu enezinen yallow afarej yallow somalej yallow amararej yallow dabubej yallow i've been in many regions in the past one month everywhere it has to dark mod kala mi warro ba mangis daraja min nagaro adal reality economic ye ethnic conflict yo lagan ta kallachu ye mafanaqalu ye mangis aqam ala menor enanyi bamulu diverge syaragu converge syaragu compound syaragu ejig asfarri yona unitat ehe yo chichana in the form of hr ethiopian amadaka ethiopian yemabatatal indesignet moti banor ahun qedem sibal conspiracy yellem no there is conspiracy daraja dem si my friend my brother conspiracy is not a party there is a determined cabal within the biden administration determined to help the tpla for any crook and hook and this is confirmed by even foreign friends that we know and we met must for no so there is a cabal a group within the biden administration determined to weaken this government to weaken ethiopia to help the tpl so we have to fight back there are certain networks within the us congress gazi cabal gar ethiopia the tpl long time friends within the biden administration alu five six people who are working on tandem again and again using all kinds of instruments we have to fight back ehe qallal nagar allem kezi befi kegetemen adega ahun yallon adegawoch sigatoch bemulu etiopian compound marek eji gadegenya trajectory no ehen mengist sayawon yenyan hizb yenyan ager miyadakem eji gadegenya wona bil so the next few weeks all of us i will be engaged again aggressively and decisively in all media we have to call on ethiopians to unite fight fight forcefully it is not about abi ahmed i don't give a shit i'm sorry it's not about ethiopian government buzu chigra allo capacity all this mars na dart weyane yekabaro 27 years understand that it's about saving 110 million people so when the moche toche we have to fight back we have to organize it starts locally let's organize let's fight back 
let's do everything in our power to stop it. Thank you. Thank you, Nam, and thank you, everyone. Nagam, Zigujito Chalu, and the Yaka, New York, Kakawa, Vinet Zagajo, and the Yao Ben Dak on your safe meter Zagajo, to let him slay HR six six zero zero Nacho, Hulum the same no go lachin, Yanin Batadam to encourage Naragacho Halen, but her refer, please, but Twitter, Takatata, Lunia Twitter campaign in Naragalan, Epakam Glinemana, retweet Argu. Nantara Sachumas of Batford Lugus, Lazim in the Safon, and now retweet other Gula, Congress Lacula, President to Lacula, Rajo Chacho. But I'm but I'm Namasa Ganalan. Thank you, everyone. Have a wonderful rest of the weekend. Okay. Bye.